arranca la ciudad. Arranca con Maldición va a ser un día hermoso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 8.03 de la mañana. Así empezamos. One touch and you got me stoned Higher than I've ever known You call the shots and I follow Con solo un toque me volviste loco Me hiciste volar más alto de lo que alguna vez he ido Da las órdenes y yo las sigo Amanece pero la noche aún es joven Sin palabras pero hablamos en lenguas Que podrían hablar demasiado Your touch blurred my vision It's your world and I'm just in it Even sober I'm not thinking straight Porque estoy fuera de mí Enamorado de ti Perdí la cabeza, estoy loco por ti Y no sé cómo lo haces, pero estaré arruinado por siempre Your touch blurred my vision It's your world and I'm just in it Even sober, I'm not thinking straight Porque estoy fuera de mí Cause I'm off my face In love with you I'm out my head So into you And I don't know how you do it But I'm forever ruined by you Ooh. Perdí la cabeza por ti, estoy loco por ti. No sé cómo lo haces, pero estaré arruinado para siempre por ti. Ah, dulces mañanas. Y ahora solo repetís, porque estoy fuera de mí, enamorado de ti. Perdí la cabeza, estoy loco, no sé cómo lo haces, pero estaré arruinado por siempre. Buenos días a todos. 805. Bienvenidos a Maldición, va a ser un día hermoso. Oh. Oh, love for you. Ay, Dios. Qué lindo. Qué intimidad, qué cara a cara. Oh, va a ser papá ya. Teta, tet. Te, 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 de, de, ¿De cuánto estamos? Eh, ¿En cuánto tiempo somos tíos? Eh, Pam, de, del hijo de Justin Bieber y de ella. Y en dos meses me parece que ya nos convertimos en tíos. Wow, ya está de siete meses. Ah, sí. Qué lindo. Qué emoción. Nada. Le voy a poner el nombre de un profeta. ¿Cuál? Dijo de un profeta, ah, si no hubiese dicho, Marcus. le hubiese puesto claro. Moisés. Ah, claro. ¿El sí. origen del profeta? Y él es evangélico, así que habría que buscar en el evangelio. Uh -huh. Los profetas evangélicos. ¿Es evangélico? Claro, claro. Él es de, él es de, 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 de esa iglesia que se llama Holy Son. Ah, mira. Eh, en donde solo se canta y todo eso. Por eso este disco, eh, tiene, tiene, él tiene varios. Te, sí, perdón, eh, querías, Pam, querías ampliar. No, o sea, es que estos temas me encantan. No, no, me imagino, me imagino. <risa> <risa> Pero <risa> parece que están entre dos nombres. Ah, o sea, ¿crees, ah que vamos a hablar, mira, a ¿crees que iba a hablar de lo evangélico? Sí, yo también. No, no. Me saliste pero, con... No, pero chisme. tiene relación. Eh, no, todo bien, todo bien. Es un profeta, efectivamente, como dijo Mario, Jeremías. 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 O puede ser que se llame Job, Esperanza. O Esperanza. Job. Sí. Entre oh, esos oh. dos. Ah, porque oh. Job es más como. <risa> como tiene un poquito Hobb. más de sentido, claro. Sí. Es parecido. Blue Job. Sí, eh, sí. Eh, sí, de hecho llegó Casto al matrimonio con ella. Mirá. Sí, con ella. ¿Quién? Claro, sí, sí, por eso claro, me, sí, me sí, que... sí, con... terminé de procesar el con ella. Sí. Mirá. Eh, claro, y tiene. ¿Sabes que a mí me llamó ah, la atención? Ella es una mezcla de como cuatro o cinco. Porque. ¿no? Eh, como él es de, de, de esta iglesia que solo se canta. Eh, tiene este tema, eh, que yo que he visto varias veces a Justin Bieber, sobre todo en Estados Unidos. Es muy loco cuando canta esto, y es una, una idea general que tiene la, la iglesia cristiana, pentecostal, evangélica, todo eso, que es que, bueno, vos haces cosas para que la gente de alguna forma lave. No tenés que estar diciendo, ¿por qué Mateo 4.88? Ah. Y, y las canciones es un lugar donde dicen, por ahí podemos entrar y que la gente cante. 
Y cuando canta esta canción, que baja una, una... Cuando lo hizo, por lo menos, bajaba una cruz en Erma y tenés que ver a toda la gente gritando holy, 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 dice... Y el estribillo dice, oh, God, eh, tú me has cambiado eso. Y toda la gente grita, oh, God. Es una ceremonia. <risa> ¿Qué me estás diciendo? Muy bien, es por acá. Pasó la lista. Le metiste, le metiste el chip. Claro, esto. Sí, es, tre es tremenda esta parte, güey, era tremenda esta parte. Y ella también es eh, de la iglesia de, de Horizon. ¿Ella tiene algún vínculo con la música? No, tiene una sí? con, eh, con los Baldwin. Eh, es la hija de uno de los Baldwin. Ah, ah mira. Y es modelo. Hailey no, Bieber. No, del asesino, ¿no? Alec. Alec. Alec es el criminal. No, 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 estaba... Totalmente afuera del mundo de los asesinos. Estaba hablando de Dios, estaba hablando de otra ah, cosa. Ah, ok, no, bueno. Si quieres es... escupir sobre, ah, bueno. sobre las buenas cosas, escupir. La, la historia de Dios también está Caín y Abel. Claro. ¿Quién era el bueno? Abel. No según Hasta Saramago. Ahí, ¿eh? Hasta ahí. Sí, no. no según Saramago, que dice. Sí. El otro también. Claro. Lo buscó. ¿Alguien leyó Caín de, de Saramago? No. Claro, el tipo dice... Nadie puede ser que de alguna forma dice, no se puede ser tan bueno. Dice, tarde o temprano la gente tan buena eh, eh, desata, desata, desata tormentas, desata odio. Siempre me gusta esa, eh, el encargar como diciendo, bueno, el otro no es malo. Lo que pasa es que el otro hermano era muy bueno. Claro. 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 Sin Abel no hubiera sido tan caín. Claro. Claro. Lo mata. Dos caín y se sacaban los ojos. Dijo. Eh, dos caín, los barros esqueloto. <risa> avanzan, dos caín avanzan. Sí. Pero Duki no, prefiere cantar de otras cosas. Bueno. Tiago PZ acá prefiere salir a pegarle a la gente. Son etapas igual. Para mí en algún momento se van a volver. Alguno se va a volver evangélico. Igual el chat y ya no. Eh, eh. Tiró como un lampazo la bandera acá, canceló el show, ya tuvo su momento con el diablo, ¿eh? ya está. Eh. Yo creo que ya le pasó. Lampazo con la bandera, sí, también lo no, hizo Messi con la de la México no, y lo no, 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 ah, no, no, Hizo exactamente lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. Lo sacaron de contexto. Ah, este pide también. ¿A quién? ¿A cuál? No, si empezó a agarrar el piso. Trapeó el piso con la bandera. No, y en la época a mí me ofenda, ¿eh? Me parece que sí. No, pero Nunca pensé digo, que esto nos iba a dividir, Tuvo Dani. su momento de cavilación, Mario. Tuvo su momento de duda. Tuvo empezó perdido tu como caso. todo. Por lo menos acá empezó tu caso, Dani. Yo estuve perdido, no como él, pero estuve perdido. ¿Cómo terminaste en Borte? Una, una estupidez, mira. Una estupidez, dije algo de Jack Lieber, se puso como loco. ¿Viste cómo es Mario? Yo intenté acá apaciguar, pero... En el momento no hubo dije, caso. Es más, le mostré el video para no, mostrarle que... Me equivoqué, me equivoqué. La verdad, me equivoqué. Eh. ¿Quién era el que estaba al lado de Messi a los, de, robándole protagonismo en el día de ayer mientras ah, no estaba tengo festejando idea. su cumpleaños? Sí, también... Ese es... Pero eh, tú, ¿En la no? ventana? Sí. sí, un pelotudo, no yo sé. Les explico, yo les cuento quién es. Ah, es un periodista español que eh, es parte del chiringuito del programa sí, sí. Eh, ah, mira. deportivo, ¿De futbolístico de... de el de, tribuna de, de, caliente de, Chimen, de ellos. Claro, exactamente. Y es el único tipo eh, que históricamente eh, siempre lo bancó a Messi contra las embestidas de los madridistas. Igual tenía algo... Fue el único que siempre... De hecho, sacó un libro sobre Dale. él y con el que Messi tiene muchísima confianza. Ahora, ¿qué hacía ahí? Yo ya no puedo responder. Le respondí más o menos quién era. Creo que se llama Coria. Por parece. si alguien no lo vio, está en un momento toda la gente abajo, después el banderazo en Times Square. Esa cosa argentina me metía media... Mm. ¿No te gusta? Me da no. un poquito de... Sí, sí, me da un poco de cringe. Eh, pero bueno, eh, a mí, a mí. No, no. Lo cual no quiere decir que... Eh, y los periodistas preguntando, ¿por qué viniste? A ver, ¿por qué te crees que viniste? A ver, el pelotudo, ¿por qué te crees que viniste? Lo mismo le preguntan ayer, marcha por Loan en corriente, ¿por qué vino, señora? Sí. Porque los chicos, sí, sí, ¿por qué va a ir? ¿Por qué va a ir? Qué pregunta estúpida. Pregunta, coma, estúpida. Yo creo que unas mm, sensaciones estaría... Claro, bueno, eh, y de ahí todos se entusiasman y dicen, vamos, 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 no te la cantar el feliz cumpleaños. Van para, mientras está jugando Brasil-Costa Rica, y en un momento sale Messi, como lo hizo Michael Jackson, como lo hizo sí. todo. Y de golpe aparece un tipo de la nada a robar por Tony. No, ah, salí ahí, Figuretti. Tenía algo en los ojos, ¿no? Sí. sí. Claro. Oh, oh, oh. Sí, algo hay. Alguien le puso algo que no deberían sí. poner. Eso fue todo lo que vimos. Epa, hay más largos de esto. 
Eh, el tío Soria, ahí lo ¿Pero tiene. por qué se mete en, el, en la ventana, señor? Y después bueno, aparecen sí. más. Después... De hecho, había eh, hecho una, una notita para la redundancia abajo y estaba como llorando, está, muy mira. emocionado, porque... Eh, la verdad que en, en un ambiente hostil como era el chiringuito, es el único que lo bancó siempre a Messi, por eso calculo que le da... Dejate joder, un programa de televisión, televisión ni siquiera. Yo les explico quién es igual. Claro. <risa> Ayer vi otra nota de Messi que le hicieron. Claro, la de Barsky. La de Barsky. En un momento... Le dice, es la mejor parte para mí, le dice, ¿te decís a vos mismo burro? Le dice Barsky. Dice, sí, sí, a veces estoy diciendo... Y le dice, pero sos Messi. Le dice Barsky. Dice, sí, pero me digo burro a veces, soy muy autoexigente. Así que me sorprendió que... Estoy harto de las entrevistas de Messi. No, pero esta estuvo bien. No, no, ya estoy harto. Fue muy futbolera. Estoy, estoy Yo harto. creo que el, el personaje no bueno, tiene mucho para dar. Las dos a cosas mí me que parece, te faltarían. ¿eh? Qué gusto de empanada te gusta. No, no, no es que esta, para, Por eso estuvo buena. Juega la pelota, es que no juega la pelota. Pero, cuando... No, y es así, man, mandarino o naranja, naranja, sí, sí. naranja. Ya escriba los cables de sí, sí, naranja. Sí, sí, sí. Prefirió si naranja. Mándenle naranja. Preferís que, 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 que Mateo o Tiago sea bueno, que el pobre Pío dice, bueno, que elija lo que quieran. Ah. Sí, se está acabando esto. Y es tirar hasta lo mayor que. Todas las respuestas obvias que se pueden dar y después vienen los medios. A corazón abierto, Messi dijo, jugaré hasta donde pueda. <risa> <risa> oh, 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 oh. Pero esta estuvo buena. No. Eh, le mandamos un este. saludo a Bart. Nada, estuvo bien, estuvo bien. Yo creo que fue el... el... <risa> Hay tantos programas de streaming que ya no, ya no sé qué es. Si, es. si es parte de un periódico, <risa> si es... Cambian clan que aparece. Sí, sí, sí. <risa> ya, ya no sé. Yo, Yo creo que es el único que no se sintió tan estupidizado ante Messi. Los demás, casi todos, ¿eh? Ah, Digo, bueno. totalmente estupidizados ante la figura. Pero este es deportivo. Y Hay gente que de golpe no, te dice, no Boca está arreglando para que venga el 8. De, 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 de. Nunca viene, porque nunca lo hicieron. No, nunca hacen el tipo de cosas. hacer conferencia nunca, de prensa. Sí. No, no hubo conexiones entre clubes. Claro. No, y nunca hay, para mí, los periodistas deportivos tendrían que tener como el seguro, viste, que te van sacando puntaje hasta que llega un momento donde no puedes hablar más nada. Coincido. Una hora y media opinando sobre la nada misma. Entonces, ¿qué sos periodista deportivo? <risa> Boludo, sos un charlatán de bar. ¿Qué periodista deportivo? Coincido. No, hoy vamos a hablar en. Vorterix 90, vamos a estar hablando sobre algo tremendo que está sucediendo, que es... ¿Qué, Mario? Cordobeses en el fútbol argentino. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vamos a hablar 40 minutos de cordobeses en el fútbol argentino? Y es lo que pide la gente ahora. Vamos a ver lo, lo, los pases, los pases. Y ponen un montón de gente no, que... No, todos aparece. rumores. Tres horas sin cortina, maravilloso. Está midiendo, está midiendo cordobeses, sí. A mí me encantaría, ¿eh? Habría, está midiendo cordobeses. Habría, podría, vendría. Está midiendo cordobeses. Habría llegado. Las previas de los partidos. ¿Qué tal? Acá estábamos con el asado. Otra vez vamos a ver el asado. ¿Cómo sale hoy? Uy, hoy juega Argentina. Uy, no me voy a acordar que había toda esa previa. Suerte que no la veo ya. ¿A qué hora arranca la previa hoy? ¿Cuatro de la tarde, ponele? No. El partido es a las nueve, ¿no? A las diez. Empezó ayer. ¿A las diez? Ayer sí, empezó. Sí, el canal que transmite. A las diez de la noche. Eh, dice esta desde ayer en la nada misma. Sí. Pero ¿Cómo? te puede dar una panzada con Perú Canadá antes, si querés. ¿eh? ¿Cómo va a empezar a las diez de la noche un partido en la semana? Bueno, diez de ayer... De la noche. Eh... Brasil también empezó Brasil, por ahí. Cero, cero. Sí. Estoy hablando. Bueno, perdón. Cero, cero, cero. Me alegré un poco. Eh. Sí, sí. Me molesta el faro que va con, con esos trajes como si fuera el teatro. Si vos lo Igual tomó el mismo ejemplo que el soldado de 8, hizo lo mismo, llegó al mismo partido de soldado de 8 en la cancha del River contra Brasil. ¿Te acordás de ese mister, partido? Eh? ¿Cómo el mister dijo, yo no, me, no vine a ser partener de la fiesta de nadie. ¿Cómo que no decir? No voy a jugar al fútbol. ¿Qué ejemplo no. ese partido, por favor? Macalister de 4, nunca había algo así. Bueno, es una, forma, es, una, es una forma de jugar al fútbol. Soldado Aparte el paso del tiempo te expone mucho, porque de repente es el 5 del Liverpool. Pero se fue con un 0 0 ¿Eh? El mister, ojo. Qué bárbaro. Con Tevez en el banco, ¿no? Ya se dijo lo mismo, no vine a ser partidario de la fiesta por si de nadie. Jugaba. Por si, a lo mejor quería irse para oh, adelante claro, y jugar. Claro, a ver si quería pasar claro, a mitad de la cancha. Lo ponemos a Tevez, no, mira si se, se comporta como un 10 y quiere claro. ir para adelante, me queda uno menos atrás. Y con ese empate tira tres años ¿eh? en Costa Rica, olvidate. Ahí está el mister, mira Ah, pará, pero un empate de Costa Rica-Brasil es un héroe. Por eso, con este empate tira tres Brasil años. Brasil no está jugando a nada. No, Brasil es Brasil un horror. Brasil ¿eh? un zapatazo sí. al Hace 9. mucho que pensé que nunca iba a decir esto, pero hace mucho todo, que veía una selección tan mala. Y así todo, ayer erró 20 goles. Sí, sí es sí, cierto sí, también sí, que le erró. Sí, también, también. Tiene un poco de... Impericia, eh, digamos. Eh, igual mientras estaba ayer grabando, estaba haciendo un poco de cosas, tenía de fondo Italia. Uh, vi no, final. Sí, Italia. Un partido horrendo, horrendo. <ríe> sí. Solo 
Solo llevado al éxtasis por Klaus, que es por fantástico. suerte le pone un huevo, ¿o ¿no? Eh. Yo digo, ¡ah! Yo digo, bueno, ¿qué pasa? Te das vuelta y no pasa un carmelo de repetición. Sí, pero para, <risa> casi se muere un paro cardíaco, Klaus. Si no fuera por Klaus, el partido era pésimo. Sí, te, lo, te lo levanta, te lo levanta. Ayer vi varios comentarios de periodistas de todo el mundo diciendo, che, qué bueno este relator. ¿Cómo relata ah, la, la fin, el final de Italia? Porque es el, un relato. El de Italia lo. Sacanti, creo que se llama, algo así. Eh, que la mete en el ángulo, es un golazo. Es que tiene algo bueno, Klaus. Klaus, eh. Estira la palabra si es gol de la que venía diciendo. Por ejemplo, ¡Va a tirar! Ahí ya fue gol, ¿no? Y si es con AR, es de estirar. Y lo cierra gol. Entonces fue toda una cosa larga. No, va a tirar. Y ahí ya fue el gol y sigue. Y eso está muy bien. Sí, la verdad es que el tipo lee bien los partidos ah, también. Mire, ve cosas, yo no entiendo. El offside te lo dice, te lo canta antes, está el offside. No entiendo cómo hace. Porque pero te hace emocionante. Para árbitro. Platense Arsenal, ¿eh? eso sí, es lo que tiene. Pero tiene una mirada, ve, ve cosas que, que ningún relator ve antes. Sí. Y no se confunde los nombres. Lo ve tampoco. distinto, de verdad. Es el uno. Anticipa la jugada. Es el uno. Igual los eh. tonos como vienen cortando clavos, ¿eh? Esto de Italia, bravísimo, ¿eh? Al Último Italia. minuto. Al no. Italia. No, sí, ya sé. El pero... fútbol está bravísimo. ¿Alguien vio un partido bueno en los últimos? Estamos viendo fútbol a, a, a nivel selección. ¿Alguien vio un partido bueno? No, yo vi Francia, Países Bajos y no, bastante en mole. Eh. Uh, es Alemania, Suiza, feo, feo, eh. vi los últimos 20 y me gustaron. Pero porque había como la emoción de que Suiza por ahí le ganaba, terminaba matando en el último minuto a Alemania. Ah, sí, hay, hay Eurocopa. Sí, pero es feo. Bueno. Pero la Eurocopa tiene más emoción, al parecer. Italia ayer? Vomitabas, eh. Vi los últimos 10 minutos, no, no vi te nada. Ah, te agarraba parálisis de ojo. Desastre, ¿no? No, horrible. Sí, sí. Esquizofrenia pero, aguda, ¿no? Pero Asia queda fuera que... Eh, es tipo... lo mismo que... A, a, porque sí, ahora sí, los sí, mata -mata mata -mata se pone más divertido, pero sí. la verdad que... Nadaron para llegar ahí, llegaron a la isla y no había toalla, te digo, eh. Pobre, Juan Weiss, no. ¿cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires y alrededores? Hola, Mario. Hola, hola. Buen día para vos, para todo el equipo. Muchas lo más gracias. importante en la jornada se levantó una medida de fuerza anunciada por la fraternidad, los trenes funcionan normalmente. En los ingresos cargadas para Americana y General Paz, un siniestro vial en Lugones a la altura de Dorrego y un corte parcial en Cantilo en la zona de Ciudad Universitaria. Autopista Buenos Aires-La Plata con un vehículo detenido y demoras en el kilómetro 8 y medio y en Ciudad de Buenos Aires se espera una protesta a las 12 del mediodía en Comodoro Pi al 2000. Cortes por obras en Venezuela y Muniz y en Don Pedro de Mendoza entre Palos y Rocha en los dos casos son cierres totales. En las rutas que van a la costa, liberada la circulación en autovía 2 kilómetros 386, luego de que quedara un camión balizado en máquina externa sentido Mar del Plata, zona de Camet. En otras rutas de la provincia trabaja personal de vialidad en tareas de desmalezamiento mecánico en ruta 191, entre Salto y Arrecifes, partido de Arrecifes, como siempre, recomendamos circular con precaución. Y por último, Mario, en servicios, Tren San Martín con demoras y cancelaciones por problemas técnicos. El resto de trenes, al igual que los subte 100 metro, operan a horario. Un abrazo para todos, hasta luego. Un abrazo para vos, Juan Weiss, de la Central Informativa Vial. Le vamos a mandar, estoy, estoy arreglando para mandarle equipos. Ah, Epa. Bien. Eh, no. Eh, me gustó porque dice tengan cuidado cuando pase por arrecifes tenga cuidado claro porque están los dipalmas si vas sí, por sí, arrecifes sí. todo sí. el mundo corre sí. no se prenda es el efecto de dipalma está estudiado claro. hay un paper vas a arrecifes todo el mundo corre eh, vas a una esquina y alguien te mira y te hace brum 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 pero te pasa no te prendas relajate Fontana también es de arrecifes Fontana creo que sí sí creo que también sí, hay unos cuantos arrecifeños que, que, que le gusta correr sí tierra de yo he visto gente yendo marcha atrás a ver si pasan por un túnel de doble mano. Bueno. Tengo un amigo que era de Recife y vamos seguido. Pasaba en avioneta por debajo de los puentes. <ríe> no sé, tiene. Sería el agua, no sé qué tiene, pero lo vuelven temerario a los sí. de Recife. Sí. Pasa Recife, sí. El, el grano no, crece distinto ahí. Sí, sí, sí. sí. Eh, corren con las avionetas de fumigadores. Claro. Corren con las avionetas de fumigadores. Hay que estar totalmente ido para ese tipo de totalmente cosas. Totalmente ido, sí. Vamos a ver un programa desde algún día desde Recife. Mentira, sí. no, uy, no, no. Se va a pasar volando. Sí. Bruegel es el artista que tenemos en el día de hoy. Bruegel, si te gusta un poco más, es quien tenemos en nuestro hermoso frame. frame. Qué manito, eh, Bruegel. Pintate Qué algo. Tremendo. Qué Pero manito, detalles. eh. Sí, todo eso con un pincel, no sé cómo lo hace. Qué talento envidiado. Qué loco, ¿no? Gente, ¿eh? Y entender hacia dónde vas. No. Claro, todo, ¿no? ese es el tema. Para mí eso es lo más inquietante. Mezclar los colores ya para que coincidan. ¿De dónde arrancás? Tenerlo en la cabeza, vas, ¿no? 
Ahí está el caballero en su autorretrato. A ver, Pamela, ¿dónde nos está llevando el QR que está ahí abajo? Nos está llevando a WikiArt, que es donde está la biografía del artista y también las obras más destacadas. Muchas gracias. Okay. Decime que murió pobre y solo. No puede haber muerto Todos rico los artistas y murieron feliz. pobres y solos. Sí, gracias. Sí, lo que pasa es que que pensar que esta gente, viste, eran pintores. Muy solitario, era pintor. El escritor, el pintor es muy solitario. Era muy bohemio, muy bohemio. Claro, ¿qué tal? Decirle a Bruegel si te puede hacer algo para la, para la cocina. Ah, bueno, no tiene para comer. Tarda, bueno, tres meses. Papá. Eh, eh, ah, claro, que pinte fruta. Sí, exactamente. <risa> Entre todas las cosas que voy viendo de inteligencia artificial, algunas cosas que voy probando, otras que son páginas de, de entusiastas que gracias a la inteligencia artificial empezaron a hacer, eh, a, a programar páginas y ese tipo de cosas. Encontré una y me pareció eh, interesante. Imagino que yo voy a decir para la gente más chica y el más chico me va a decir, hazlo vos, para mí no lo haga. La verdad que esto no es para mí. Pero a los adultos les gusta ver esto como... Qué, qué buena forma de educar y eh, qué, qué interesante. La página es esta que tengo acá, que, que es un juego, básicamente, se llama Amnesia. Eh, es, es un... Elige tu propia aventura, sí pero con contexto. Eh, acá eh, yo lo puse en castellano con el traductor de la página, es una página web, y te dice, ingresa un tema sobre el que te gustaría aprender o ingresa un lugar o un periodo de tiempo en el que te gustaría explorar. Así que voy a ir a ingrese eh, a, a un tome. El, el tema que voy a poner es, en este caso, es, eh, a ver, vamos a poner colonialismo argentino. No sé si eso existe. No, <risa> no, no sé si existe el colonialismo. Ok, eh, vamos a empezar en la... Y acá te dice, ok, esto, esta historia empieza en la Patagonia, es como nos colonizaron a nosotros. 1878-1885, empezar la aventura. Y una vez que empezás la aventura, te pone, en el que se va armando donde está todo eso azul, es una historia de seguir tu propia aventura. Dice, te encuentras en el paisaje accidentado y vasto de la Patagonia Argentina durante el periodo 1878-1885. El aire frío y crujiente, con montañas nevadas, tal cual como es. Eh, dice, la tensión es palpable, ya que Argentina se encuentra en medio de su conquista del desierto, una campaña destinada a expandir. Entonces, ¿qué haces? Pedís un enfoque, dirígete a un campamento cercano al soldado argentino para comprender sus objetivos en la región, explorar, y al lado te da toda la información histórica. Entonces vos podés ir leyendo eh, ah. según lo que vas siguiendo y te da la información histórica. En este caso, ¿no? Claro. Vamos a decir, bueno, vamos a dirigirnos hacia un campamento cercano al soldado argentino para preguntarle el enfoque. Entonces, te, ok, sigue a partir de ahí. Ok, al acercarse al campamento de soldados argentinos, y ahí empiezan a decir cómo estaba el ejército en la época de la conquista del desierto... Y te, de, de, que, ¿Quién era Julio Argentino Roca? ¿La motivación? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo estaban los indígenas? Eh, y se dice... Eh, al lado te va escribiendo una historia... Sácame el grafo abajo, por favor. Eh, abajo te va contando como una historia, como una historia de, para chicos. Y lo haces. Pero vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar con, o con otro. Vamos a ir a, a, un, a un tiempo. Vamos a ir desde eh, 1900 15 a 1945, vamos a la guerra mundial, 1945. Eh, le pones en comenzar y dice, ok, allá vamos, empezamos en esa época. Y empieza a darte un contexto de lo que está pasando, por supuesto nos lleva a la primera guerra mundial. Y ponga lo que le ponga, le puedes poner peronismo, le puedes poner eh, democracia en Argentina, le puedes poner guerra del rubí en África, rubí lleno, puedes escribir la historia de ese tantoje. Pornografía en el siglo XIV, podés poner droguita favorita de los hippies, <risa> lo que quieras. Y te tira. Vamos a empezar una con droguitas eh, favoritas de los hippies. A ver. Eh, eh, un topic. Ok, el topic que le vamos a poner: drogas en épocas hippies. No, <risa> ¿dónde lo lleva? Entonces estamos en San Francisco, California, ah, año 1967. Claro, o sea, no, no, tiene, no tiene una especie de decir, no, de este tema no hablo. Claro. Entonces se acaba de llegar al barrio de High Asbury, el corazón del movimiento de contracultura ah. de San Francisco durante... Y, y, habla, y al lado te pone, bueno, ¿cómo fue el verano del amor de 1967? ¿Qué era el distrito donde se armó todo eso? ¿La música? ¿Qué discos había? Eh, ah, maravilloso. Claro, los Grateful Dead, los Jefferson Airplane, Janet Joplin, los festivales. Entonces decís... Bueno, ¿qué hacemos? No, vamos a evitar el, a, un, a un psicodélico. O oh, acá sí que lo elige tu propia claro. aventura, ¿eh? Exactamente. Vamos a comprar ácido vencido o no. Eh... Pero es interesante, Mario, porque no le, no, no le pusiste un lugar ni, ni un año. Le Decidió que es. Tema esa. hippie, droga, sí, y te eh. llevó al kilómetro cero, que es ese. Ok, si te lleva acá y a lo mejor decís, ah, no, en Argentina, volvés para atrás y pones 
de, de los hippies argentinos. Claro. Y te lleva... A Plaza Francia al mismo año. Más sí. Lo que quieras. No, porque como es una inteligencia artificial y va buscando datos y base de datos y al lado te va poniendo la información... Eh... No, y te arma todos los personajes, no, el contexto. Bueno. Claro, dice... La tienda también tiene una selección de discos de la historia, de bandas que definen la época como Ador, Jan y Joplin. Detrás del mostrador, un comerciante experto y amable llamado Sam te saluda. Usted nota una sección dedicada a la literatura sobre psicodélicos, incluyendo el libro de Timothy Leary y Aldous Huxley. Sam menciona que está organizando una charla más tarde sobre el impacto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Compramos algo? Eh, ¿Exploramos la sección de literatura para obtener más información? Vamos a la de literatura. Entonces, eh, empieza a, a darte libros que te puedes comprar y al costado empieza a hablar sobre la historia, bueno, de los psicodélicos, ¿no? Uy, los test de ácido. Muy bien. El acid test. Sí. De Ken Casey. Me pareció que está bueno. Eh, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Play amnesia.com amnesia play para jugar eh, play amnesia digamos eh, vayan ahí o pongan amnesia seguir tu historia no sé eh, y es como una forma de leer claro, de aprender terminar, terminar descubriendo cosas que o preguntas que te ofrece en su menú alternativas que no te hubiese preguntado y tal vez terminás entrando por el otro lugar sí 1976 1983. Uy, qué miedo. Este es el momento que me da miedo la inteligencia artificial. <risa> ¿Qué decís? Uy, ¿qué vas a, ¿Con qué va a salir? Eh, hay que ver a dónde nos manda. No, me nos manda a otro lado. Tendríamos que ponerle Argentina 1976. Claro. <risa> y ahí no, no, no lleva. Eh, lo que te dicen es que todo lo que está verificado te dice la bibliografía de dónde está sacado. Ah, eso está bien. Te dice... Sí, bien, 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 eh, de hecho, toda la historia está armada con la enciclopedia británica y no me acuerdo qué otra cosa más, y todo lo nuevo, no sé con qué está armado. Pero si no tiene una referencia avalada de que lo que está contando la historia es cierta, no, no lo pone. Eso te lo garantizan. Bien. No, bien? no, sí, sí. Eh. Ya está, ya entré, <risa> perdón, me perdí. Sí, ya estoy, ya, ya estoy adentro. Play Amnesia. Ya volvemos. Estoy, estás, estamos. Maldición va a ser un día hermoso. Siguieron sí, todos, hicimos todo de negro, ¿eh? Sí. Me dijeron que... que era obligatorio, ¿eh? Sí, sí, era... sí, sí, vamos a tener que empezar a cambiar un poco. Yo sigo al Vaticano y vacío. No, 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 no entiendo. <risa> Mucho cambio ni nada. El placar de Dani es de negro, directamente. Una mancha. Se es... oh, mancha. Me chupa, es un agujero ¿En negro. Serio? Es una mancha. 8 y 34, eh... estoy así sin encontrar a Loan, las cosas se van complicando, todo se va complicando, los números que hemos visto ayer, porque en el medio de Loan, viste, es medio como que se había perdido un poco la información en general y eh, lamentablemente alguien ayer estuvo buscando. Datos y encontramos que aumentó la desocupación, bajó el PBI. Datos complicados, ¿no, Sebas? Así es. Eh, son los primeros números, si querés, que te marcan. Los números en general de actividad económica, que sería el Producto Bruto Interno, y los números de empleo vienen siempre con retraso. Es decir, hoy estamos viendo lo que pasó en el primer trimestre de 2024. Para contextualizar lo que pasó en el primer trimestre de 2024, tenemos que hablar de, obviamente, la devaluación más fuerte que vino en diciembre y obviamente también lo que se verifica con los números que salieron ayer de la caída de la actividad económica. A ver, ¿qué, ¿qué números tenemos de ayer? En principio que subió el desempleo, subió la desocupación. La desocupación, siempre es importante remarcar esto, es gente eh, que no tiene trabajo y que está buscando trabajo. ¿sí? Esto es importante, claro. o sea, ahí involucras a la gente que está activamente eh, buscando empleo. La desocupación del primer trimestre de 2024 fue del 7,7%. Más o menos hay 1.700.000 personas buscando empleo en la Argentina. Si vos lo comparás con el último trimestre del año pasado, eh, subió dos puntos la desocupación. Pero en realidad, y esto es muy importante y los especialistas en empleo siempre te lo remarcan, Nunca hay que comparar con otro trimestre. Siempre vos tenés que hacer la comparación con el mismo trimestre del año pasado porque hay una cuestión estacional que sucede en determinadas épocas ah, del okay. año que hace que la comparación sea... Eh, se distorsione la comparación. Por lo cual... Porque aumenta a fin de año ya hay gente que no está buscando trabajo. Entonces, si, si lo comparás con la época donde la gente sí está buscando trabajo, los números darían muy diferentes. Hay mucho de empleo temporal en claro. determinadas épocas del año, sobre todo a fin de año, que hace que seguramente la desocupación baje. Bueno... En definitiva, lo que, te, lo que 
la comparación es contra el primer trimestre de 2023 y ahí la desocupación subió, pero 0,8. Es decir, yo te diría, ayer estaba hablando con varios especialistas en empleo y obviamente que los números esperables eran malos. Eh, todos estaban diciendo, che, ¿qué va a pasar con los números de empleo? Y sí, los números de empleo van a ser malos. Ahora, no fueron tan malos como se suponía. ¿Y eso qué significa? Que, bueno, evidentemente hay un esfuerzo del sector privado, o hubo un esfuerzo del sector privado, no tanto del público, pero habrá que ver qué pasa en el segundo trimestre, por tratar de sostener el empleo, por ver qué onda, llamémoslo así, eh, o qué pasa con la actividad económica. Ahora, seguramente esos números sí se van a profundizar durante el segundo trimestre. Realmente el impacto del empleo... ¿Se espera se... que sea peor esto? Sí, se espera que sea peor okay. porque ah, vos estás teniendo, qué sé yo, ahora estás teniendo con, con Asindar en... Eh, en, cerquita de la zona de Santa Fe, con eh, cierres eh, temporales, con reducción de salarios. O sea, estamos hablando de empresas muy grandes que están eh, teniendo problemas de producción y que eso impacta también a empresas pymes que están cerca. Así que yo te diría que hay que ver bien qué es lo que pasa con los números de empleo en el segundo trimestre. Y después lo que tenés que ver es eh, hacer el desglose de los números de empleo. Por ejemplo, eh, en el conurbano ya estás casi en 10% de desempleo. ¿Sí? de desocupación. Eh, la desocupación, por ejemplo, en jóvenes es mucho más fuerte que en otras franjas etarias. Esto tiene que ver porque cuando cae la actividad económica, en general lo que, primero que repercute son empleos que en general involucran a jóvenes. ¿Qué te quiero decir con esto? Turismo, gastronomía, eh, uno podría pensar en construcción también, que son empleos que en general son franjas etarias claro. más jóvenes, por lo cual, fíjate los números de desocupados en jóvenes. Eh, las mujeres entre hasta 29 años, 17,3% eh, la desocupación. Sí, parte del de entretenimiento también debe entrar ahí, ¿no? Totalmente, totalmente. Me parece que son las primeras cosas que caen, el primer, los primeros impactos que claro. tienen que ver mucho con el consumo más inmediato. Bueno, que se entretengan más. La verdad que también hay poca voluntad. O en casa. Claro, entretenete y después... O la combo. Eh, lo, claramente lo que cae es el empleo doméstico también, otra de las ramas que fueron claramente afectadas por la caída de la actividad económica. Actividad económica, a ver, tenemos el gráfico ahí de, de, de desempleo para ver. A ver, vos lo que tenés ahí es, eh, en verde tenés el tercer trimestre, en fucsia tenés el cuarto trimestre. Esto para que compares es que, por eso te digo, la caída hoy de la de, del, 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 del número de desempleo hoy no es tan grave, mejor dicho. Uno me va a decir, pero escúchame, hay 200.000 personas más que hace un año. Sí, obviamente, es un número gravísimo. Lo que estoy diciendo es a partir de las medidas que se tomaron, que fueron realmente muy drásticas, todavía no se ve el impacto en el empleo, por lo menos tan gravemente en el primer trimestre. Veremos qué sucede, obviamente, con el segundo trimestre, que ahí seguramente la cuestión se va a agudizar. Y lo otro para ver también es el tema de la caída de la actividad, que ahí sí ves un número muy grande en términos del de primer trimestre de este año, cayó 5,1% la actividad económica. Es un número realmente Ese muy sí alto. Es preocupante. Muy y estamos, complicado. a ver, y técnicamente ya estamos en lo que se conoce como recesión. Vos decís, vos decís, es obvio que estamos en recesión, si cae, si cae el consumo. No, pero bueno, técnicamente vos estás en recesión cuando tenés dos trimestres seguidos de caída de actividad económica. Ya tenés el último trimestre del año pasado es octubre, noviembre, diciembre, y el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, estamos técnicamente en recesión. Y yo te diría que una cosa que empieza a aparecer en la opinión pública... La hoy. <ríe> que, que, que empieza a verse como, como un tema de opinión pública, si querés, o un, te, un tema que está en la agenda, que empieza a desaparecer o empieza a caer la preocupación de la inflación en la gente y empieza a aparecer más la inseguridad del empleo o la inseguridad, digamos. Como, que, como que tema. está bien, porque no las necesidades son dinámicas. Claro. Pero es interesante eso, porque vos decís, bueno, espera, ok, cuando caiga la inflación, ¿no? ¿Cuál va a ser la preocupación de la gente? ¿No? Vos decís, claro, bueno, espera, no. ok, está, está bajando la inflación, sí, ponerlo acá en junio, va a ser un poquito más alto. Y démosle el, el beneficio de que el gobierno realmente está bajando la inflación y que quizás se estacione en 4, 3, que va a ser un problema cuando se estacione en ese número, porque decís, bueno, espera, era, era cero, digamos, estamos pensando en uno, dos. Pero pongámosle que el gobierno está logrando disminuir la inflación. Bueno, ¿cuáles son las preocupaciones que aparecen? Claro. Y ahí te aparece como primera preocupación 
eh, el tema del empleo, ¿no? Decir, bueno, espera, está bien, bajó la inflación, pero ¿dónde está mi laburo? ¿Dónde, dónde está el, eh, mi ingreso, no? Más allá de que la inflación o los precios se están estabilizando o no están creciendo tanto o se están desacelerando respecto a lo que venía pasando. Bueno, ese es un poco el panorama económico de lo que ayer reveló el INDEC, con números que te marcan justamente las primeras consecuencias de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Hola, de vuelta soy yo, Melissa. Hoy estoy acá nuevamente para cumplir con lo que la IA nos pide, que es ni más ni menos que respetar el convenio colectivo de trabajo. Si no, estaremos en problemas. Hoy también le presentamos nuestro nuevo sello discográfico llamado Esquizo Records. ¿No es divino el nombre? Y vean el logo, re moderno. Para estrenar este nuevo sello, permítanme presentarles a Verónica, la reyesita, que cantará para ustedes el pronóstico de hoy, que ya les adelanto que es de un frío de congelarse. Con ustedes, un té mazo. Una canción que es parte de nuestro sello Esquizo Records y se llama Hoy 25 de Mayo, con frío estaré, interpretado por la reyesita Verónica. ¡Que lo disfruten! Puedo creer estar acá cuando con tanto frío Podría estar allá a tu lado Pensando en cómo calentar Todo ese cuarto en donde supimos estar Soy una meteoróloga cantante Pensando en el frío que hace Pensando en otro 25 de junio Donde vos me conquistaste Y ahora ahora que hago Acá sola en el frío de hoy si hasta la Patagonia sufre Porque la nieve cae con dolor No sé qué será de tu vida Nunca volviste a llamar Y ahora todo el día Esperaré el calor que solía estar Lamento, amigas de Vortex Este canto tan sensual Solo es para calentar Este frío invernal Ustedes saben de qué hablo, ustedes sabrán entender Con tanto frío afuera, siempre es bueno al ver Y ahora ahora que hago, acá sola en el frío de hoy Si hasta la Patagonia sufre, porque la nieve cae con dolor Grammy Latinos, ahí vamos, ¿eh? Temazo. Tremendo. Temazo. Tremendo. Yo quiero fichar para que esos récords. ¿eh? Que tengo, no, tengo que grabar un demo. Pedí, nos metan en el... Pedime un demo. Hermano, no sé yo Me gustó el nombre, me gustó el logo. Yo quiero ir, ¿eh? Muy bien. Les voy a mandar un demo, un demo mío. Un tema de Soy Gotuso, ¿eh? Sí, no, eh, no. queremos decir que todo lo que vieron es ya. Yeah, eh, la música, la señora con rasgos orientales, eh, los subtítulos... La música, bueno, le, le agregamos un par de cosas, pero... La presentadora. 
La presentadora también. Hubo un par de humanos en el medio, pero no fueron maltratados. ¿eh? <risa> sí, los, los humanos fueron sí. usados como esclavos, como, claro. como lo que se merecen. Igual, eh, todo esto, eh, la música y, y todo, que la, la verdad es que cada vez suena mejor, está... Eh, despertando el, el odio de las grandes discográficas del mundo. Saben que la música del mundo se maneja casi por siete compañías nada más, que es Universal, War, Warner, eh, Sony... Eh... Y ahí más o menos. No, 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 ahí están las dos indias y la China, que es tremenda, también que nosotros no la conocemos tanto, pero... Claro. pero la del mundo occidental, por ahí son de esas tres. Son siete las que manejan sí. la plata de toda la música que hay en el mundo. Claro. Siete. <risa> y están enojados. Dani, todo tuyo. Llámale o la Liga de la Justicia o el Eje del Mal. La claro, verdad que podés claro. elegir cómo querés llamar a estas compañías que para mí se preocuparon tarde. Yo creo que la vieron, venir, la vieron venir, se relajaron, dijeron esto no va a escalar tanto, es una inteligencia artificial, hacer un tema de base con la voz de Freddie Mercury, se cagaron de risa hasta ahí. Yo creo que también dijeron, la gente, a la gente le va a importar si hay un artista o una mujer cantando, sí. el tema que escuchamos recién, no, no hay nadie, canta, no hay ningún humano cantando. Sí, por ahí dijeron, lo van a dejar pasar de largo, no le van a dar la valía quizás eh, cultural necesaria o emocional. Bueno, parece que no es así y están preocupados en serio, porque en el día de ayer los mayores sellos discográficos de los Estados Unidos, Universal, Warner y Sony, presentaron diferentes demandas contra las empresas de generación de inteligencia artificial, de música con inteligencia artificial, que son dos, las más fuertes, que son Zuno y Udio, y las acusaron de entrenar su tecnología de inteligencia artificial en las obras, sin licencia, de algunos de los artistas más importantes del mundo que básicamente están en estas tres compañías. Estas demandas que están activas en dos tribunales, en Massachusetts y en Nueva York, eh, fueron presentadas por una asociación que si no la conoces en Estados Unidos por lo menos solía tener mucho, mucho peso, que es la RIA, la Recording Industry Association of America. ¿sí? Es gente que maneja esto desde hace muchos años. Y es el por lo que le ganaron propio. la batalla al la, la MP3. Eh, por ejemplo, sí, claro. la, 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 la RIA es eso. Los compositores tienen que pasar necesariamente por ahí. Están muy preocupados y esto lo presentaron en el día de ayer representando a las tres grandes compañías que decía yo recién, que son las tres disqueras que representan casi a los artistas más importantes en este caso de la historia de la música pop. Para quien nunca escuchó o vio Maldición, Zuno y Udio son dos de los generadores de música con inteligencia artificial. La verdad que más prometedores del sector en ese sentido. Eh, la verdad que Mario siempre ha traído acá cada vez que hubo un, un update, algo nuevo, eh, una nueva función y la verdad que lo mostramos acá todo el tiempo. Pueden crear música, letra y voces en cuestión básicamente de segundos. Los meteorólogos, por ejemplo, son eh, un gran ejemplo de eso. Entonces la ría lo ve y dice, loco, pará, estoy preocupado por eso. La chica no existe, la Soy canción es igual. con toda razón, <risa> puede decir, mira Mario, a mí me parece que me escuchó. Igual, para Soy, mí... la verdad que no. Para mí es reinteresante porque así como la industria de la música, la industria de los medios, están todos yendo por algo que las empresas no van a poder demostrar nunca que no lo hicieron, que es se entrenaron con algo que ya existía. Pero lo que sí le pueden decir es, decinos cómo la entrenaste. Claro, claro totalmente. Ellos pueden decir, no, no lo hice con ustedes. Ok, sí, señor claro, juez, ¿cómo ¿le, puede, ¿le puede exigir que nos digas con qué fue? Y van a decir, no, pero no tenemos... O sea, bueno, paguen entonces por eh, utilizar esta inteligencia porque es evidente que se entrenó con... mil dólares por canción, ¿no? Piden. Eh, ahora sí, ahora lo, lo cuento un poquito más, pero lo que están pidiendo es eso. Y otra cosa que es muy difícil también de un tribunal de aclarar, pero es real. Es música que no existe. Yo lo estoy escuchando acá, existe. Claro. Para mí existe. ¿Cómo no va a existir si lo estoy escuchando y lo estoy viendo? Exacto. Y estoy viendo un tipo que es de Hong Kong. Yo no fui nunca a Hong Kong. Le estoy creciendo porque lo veo en la computadora. Por ahí no viajé nunca a Hawái para ver a nuestro amigo, el gordo que toca, a Luquelele. <risa> el gordo pero, que toca. Pero claro. de acuerdo, mi computadora existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que exista o que no exista esa música? ¿Qué es lo que alega la RIA? Ahí les cuento. Que el generador de audio había creado canciones con sorprendentes parecidos a temas como, igual metió mano una bolsa de oro, Billie Jean de Michael Jackson, I Get Around de los Beach Boys, Dancing Queen de ABBA y All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey entre otras. En el caso de Zuno, la RIA alega que el generador había creado pistas que contenían partes de canciones como, claro, es el songbook de la música negra americana, The Thrill is Gone, de B.B. King, Great Balls of Fire, Geraldine Lewis, I Feel Good, de James Brown y Johnny B. Good, de Chuck Berry, básicamente el 50% de la historia de la música americana. La última canción, titulada Deep Down in Louisiana Close to New Orleans, replica un ritmo muy distintivo de lo que era el Go Johnny Go de Chuck Berry. Dijeron, pará, la estás tomando de Johnny B. Good. 
Suno y Udi hasta el momento dijeron, no, la verdad que no, mirá que lo tomé en otro lugar. Sí, me mostrás de dónde la sacaste, lo que decía Mario. Claro. Si no la sacaste de Johnny B. Good, claro. ¿de dónde la sacaste? Bueno, según la demanda, las empresas no podrían haber construido un modelo capaz de producir audio similar a las grabaciones protegidas por derecho de autor, sin el acto inicial, obviamente, de copiar estas grabaciones. El punto básico es que el modelo de las empresas de inteligencia requiere un vasto cuerpo de grabaciones de sonido, lo cual es real, para producir archivos de música que sean imitaciones convincentes de la música humana. Eso es lo que dice la demanda. Bueno, hasta el día de hoy lo que pide la RIA es una, lo que decía Mario, una indemnización de hasta 150 mil dólares por canción infractora, cuando el núcleo de la disputa es sobre qué forma los modelos, claro, que hacen posible la generación musical y si se permite, obviamente, el uso de ese material. La respuesta, para cerrar, es un poquito turbia por momentos, ya que la ley de derechos de autor en los Estados Unidos todavía no se puso al día con la tecnología emergente y todavía no lo ha hecho y tampoco se ha manifestado. Entonces, no saben bien qué hacer. Y esto... Recién empieza, ¿eh? Sí, eh, uno, otra de las cosas. Es que leí la demanda, eh, me, me interesa el tema, y en la demanda también dicen que están sobre sobreponiendo música en el mercado. Entonces, eh, que la, la música grabada por humano, la que se elegía antes, ya no eh, está... Antes estaban, eh, lo podía buscar entre 100 millones de temas. Bueno, ahora dicen que hay como 100 mil millones de temas. Y lo otro que están comprobando es eso, que, que a la gente le importa tres pitos si existe o no existe la, la, la persona que lo está haciendo. Lo importante es lo que te genera. Sí. Y otra cosa eh, que en la cual Zuno y también eh, la gente de Udio se está defendiendo es que están diciendo que hay un derecho de escucha. Dice, todos los músicos del mundo hacen música porque escucharon música de otros, se entrenaron con música de otros. Nadie salió músico sin haber escuchado música jamás. Y eso se llama derecho de escucha. Eso es real. Eh, claro. Entonces dicen... Bueno, ustedes pueden decir que está bien que se lo hice escuchar tomando los archivos. Les cambia mucho si se lo pongo en un shopping, pongo... Cierro un shopping, dijeron eso, ¿eh? Cierro un shopping, pongo la música y un micrófono con inteligencia artificial, bueno, necesita algo para escuchar. Dice, algún... ¿qué lo estoy estrenando o están escuchando música en un shopping? Pero aparte es la misma discusión de cuando, por ejemplo, los libros se pusieron en internet o, digamos, empezaron a aparecer para descargárselo gratuito, que la discusión era, y pero es lo mismo que la biblioteca. Digamos, en vez de que estén en una biblioteca, que esté online y es mucho más fácil el acceso para que más gente pueda acceder a esos libros. Entonces, claro, la discusión ahí ya no era eh, a ver, que vos disponibilices todos, todos esos libros. Porque estaban, siempre estuvieron disponibles esos libros en una biblioteca, pero en un lugar específico al cual vos tenías que ir. Ahora está mucho más fácil pues te lo bajás del celular o te lo bajás de la computadora. Entonces, sí, la, sí, con la, música, la hay pregunta una, del acceso es para Sí, pero mí. hay una pequeña diferencia que es la siguiente. Vos como músico, ¿no? Cuando querés sentarte a hacer una canción, seas el estilo que seas, Vas a tocar una nota que ya la tocó Nirvana y de Pech Mode en algún momento. O en Machito Ponce. Hay siete. Hay siete notas. Ya está, Pero digo, eso ya está, ya, está, ya está construido. Lo tengas en la cabeza o no, ya está construido. Pues lo que dice el derecho de escucha. Yo sí, yo lo escuché de otro lado. Sí. Yo lo que difiero, y podés copiar una canción. Lo que difiero con la música y con los libros es que es un material que alguien hizo. Mm. Esto es distinto, porque acá esto es ha entrenado. Toda la música, claro. lo que acabamos de pasar recién, el tema de recién, claro. que, bueno, digamos, que lo hago yo, no lo hago yo pero lo hago yo, no es un tema que exista, eh, no, no, eh, puede ser parecido a... Digo, está inspirado en... De alguna manera no es la discusión aquella que se planteó entre Papo y DJ de Robo, buscando no, no. un laburo digno. No, 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 para nada. No, porque ¿No? vos podés generar música a través de, incluso música concreta con, con objetos, me parece que es, desde ahí es válido, el cómo la, la generás a mí no me... No me jode que la hagas con un piado o con una computadora, eh. para mí es lo mismo, es lo que recibo. Gracias, Yo gracias. creo que era, era la discusión entre lo artesanal... Y los futuristas para Paco, ¿no? Pero, Paco, ah, también, ¿no? pero traído a esta época. Lo que pasa es que el mecanismo es el mismo. Es inspiración y después creación, ¿no? Es como escuché algo, aprendí algo. Lo que pasa es que lo están haciendo las máquinas, en vez de los seres humanos. A, a nosotros lo que nos pasa, y siempre no, cada vez que escuchamos algo de los meteorólogos o, o esto que hemos inventado para divertirnos un rato, eh, esta canción, eh, cada vez que escuchamos algo siempre decimos se parece a, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, siempre buscamos una comparación, ¿no? Pero, eh, Mario, eso te pasa con la canción que te doy la banda de un amigo, obvio. ¿eh? Con los recomendados. Sí, sí, cuando, cuando vos traes los recomendados, yo te digo. Yo mismo oh, lo hago. Dorso, oh, y... Yo mismo lo hago. Digo, che, esto sí. se parece a. Sí, a eso nos pasa, a todos. ¿Por qué? Porque ya está construido. Tenés casi 80 años de música popular construida. Sí. ¿Cómo no vas a tener en la cabeza Smell Like Teen Spirit cuando quieras hacer una canción? Ya la escuchaste. Cuando hice ayer este, ya me. Lo que más me está. Eh, lo que menos bola le ponemos al video, porque si no, eso llevaría como más tiempo. Pero ya se mueven la, 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 los. Los metahumanos ya, ya se mueven de otra forma. ¿eh? Sí. Acuérdense, hace seis meses atrás era fondo blanco, 
y, y alguien hablando en donde mueven la mano así pegado para no salirse mucho, que es lo más parecido a la, la efeméride. El upgrade fue eh, Melissa la que presenta en donde ya tiene fondos, en donde se mueve con fondos armados. Pero acá ya estás caminando en un entorno, uh -huh. es cierto. Estas dos personas tampoco existen. Él sí. No, no, no. Sí, él sí, Mario, él sí. Lo siento, no, no. Ella quizás no, él sí. No, no, no. Conozco a quien lo hizo, ¿no? Si es que vuelvo a estar. La parte de las manos, fíjate que también el juego de manos inclusive. Sí. Ay, los pliegues del chip. Sí, el pelo. Es cierto que va para atrás y para adelante. Bueno, como una persona. No, para mí es parte del efecto del videoclip. Podría ser un videoclip tranquilamente. Sí. En el guión está eso. Va hacia adelante y camina hacia atrás. Acá han intervenido músicos, ¿no? en alguna, en, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una discusión que está, que está y que nos gusta dar eh, gran parte de este programa. Sí, tan tope aparte. Mucho de inteligencia tiempo. artificial, así que no, no podemos hacer mucho. No, no los, la verdad, no los veo bien, no los veo bien. bien. No, no están no, medio caído con mala posición, sí, el, el frío. o los veo descuidados un poco. Fofo, yo estoy fofo. fofo. No, no Habla por, por Dani el polaco, a mí no, no me metas. Sí, sí, eso es verdad. No, para mí no. no oh, son un tipo joven, deberías tener. Vigilante, tenerte. arrastró a vos. Vigilante. ¿Eh? Eh. Yo ya fui solito donde el, el mesero. Habla por pero... Dani y por el polaco, por mí no. Eh. Yo no, eh. diría Ramón. No, voy, voy a hablar por los que tengan que hablar y la verdad es que lo que veo dan lástima. Eh, damos ah. lástima, perdón, damos lástima, damos lástima. Eso incluye a Pamela, a Tebo, a Manea, todo, lo siento, Facu, ni, ni decirle. Sí, sí, están hecho a mierda todos. Pero lo pueden solucionar, lo pueden solucionar porque pueden uh. ir a un fit, que es la primera cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio. Te invitamos a entrenar en alguna de las 15 sucursales. Una tenés cerca, seguro, seguro. Disfruta de, de las amplias salas de musculación, profesores especializados y también una gran variedad de clases. Si querés ver si está la clase que está buscando, puedes decir, no, yo busco nada más que la vaga. Claro, una, claro. Yo me quiero mover, eh. nada más quiero ver que la sangre circule. No con, tengo esa, otro con esa momento. pesa, con esa Tienen, pesa. claro, tienen. Eh, a lo mejor decir, no, a mí me duele la espalda, me gustaría estar más estirado. Tienen. No todo tiene que ser un ejercicio de transpirar 45 minutos. No, fíjense. Qué horror. Claro, más, fíjense en la de más, más abajo. Info en Instagram, arroba onfitar. Onfit es para vos, es para todos. Estamos en junio, llegás a diciembre súper bien. Sí, oh. llegás. Arrancando ahora llegás. Estoy bárbaro. No. Yo voy a empezar. Ya empecé, ya empecé ayer. ¿Cómo? Ya empecé, ya empecé. Y había abandonado, tuve problemas, tuve problemas... ¿Cinta? ¿La cinta? ¿A la cinta volviste? Cinta y estoy haciendo también un poco de cinta. Yo tengo que entrenar, voy a ir, ¿eh? Voy a ir porque tengo que preparar los 21 de Buenos Aires. Querías, eh... Tenés el on-fit de acá, cinco claro, cuadras, que nosotros le decimos sí. el on-fit de eh, Vorterix. Mira. Te vas a cruzar con todos los de Vorterix, ¿no? No pasa nada. Con todos los jóvenes de Vorterix. Eh, cada vez sí, cada vez menos. Eh, no, porque tenemos un operador que, que te avergüenza. Sí, que que va con Mati, va con, con unos de acá. Ah. Sí, sí. Es más, ya le está dando como clase a algunos, me dijeron. Se lleva como... Tenemos personal el trainer, Maxi, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí tenemos un operador que es Flanders. <risa> <risa> que me entrenes. Lo tocas y decís, boludo. Eh. Boludo. Pero... Pésimo operador, pero una gran, sí, sí. Una gran musculatura. Mm. Y por eso lo tenemos. El dedo no se hunde. No se hunde. Como a mí. Nos gusta abrazarlo y decirle, hola, ¿cómo estás? Y vamos contándole todo cómo van sí, sí, los sí, sí. contornos. Sí, sí. Torneado. Sí. Preséntamelo después. Te lo presentamos. Puedes venir después del mediodía hasta como entré. ¿No? A las 12. A las 12. Vengo a ver, a te vas a dar cuenta cuando entre. <risa> sí, decirle, che, quiero que me, que me entrenes y te ponen en la, en la lista de gente. No pasa por la puerta, lo grandote que es. ¿Eh? No pasa por la puerta, lo grandote que es, Maxi. Pero no era así ese muchacho. No sé, ¿eh? se transformó. Yo lo conocí, bueno, no era. Igual algo está tomando. Un fit, ¿no? Triunfo de un fit, Triunfo de un fit, sí. Triunfo de un fit, sí. Entrena todo el tiempo, come cuatro castañas, sí, eh. dos, dos pechugas, tres kilos de huevos, sí. No come media luna como nosotros. Claro, claro. Yo prefiero seguir comiendo media luna y correr un poco. Total, yo mi, mi juego ya está perdido. Sí. No estoy como Marcelo, pero... No, por favor. No. Yo quiero decir que no. acá el que viene, que, que yo no digo estas cosas porque viene gente y me dice, mira, mira, mira cómo está Marcelo, decía algo, decía algo. El mundo lo dice. Sí, yo, <risa> yo lo freno. Y yo lo freno. Ya volvemos. Sí, estás. Estamos. Maldición va a ser un día hermoso. Bien, son las 9.04 en toda la República Argentina. Ya sabemos que va a ser frío en todo el día de hoy, que hoy Argentina juega a las 10 de la noche. No sé si lo voy a ver. 
La, la verdad, Argentina, Chile tiene su perversidad. Está Gareca del otro lado. Sí, hay un eh, alguien que ya nos traicionó sí. en Boca, así que... Me acuerdo la bandera, inclusive. ¿De verdad ¿eh? todavía los hinchas de Boca recuerdan la tradición de Gareca que pasó hace, cuánto ya? ¿40? 42, 40, 43. 40, sí. Yo entiendo que a vos no te importe, pero que a nosotros nos traicionen, no se importa. A mí me importa que me traicionen. Pero de ahí a no poder ser técnico de Boca por eso... No lo va a hacer. ¿Querés que te diga qué, qué decía la bandera? ¿Qué decía? La bandera decía Gareca y Ruggeri tienen cáncer en la sangre. Esa fue la bandera que le puso el hincha de Boca. Pero pasaron 40, déjate de joder, Bueno, Dani. sí, se entiende. Yo no tengo problema, ¿eh? Sí, sí, ya hizo meta. Yo, yo no tengo problema, pero digo, es algo no, tremendo. No. Sí, tremendo, ah, sí, 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 es algo tremendo. tremendo. Yo, yo estoy vivo y me entero que Ruggeri va a ser técnico de Boca. No, no, no hay forma, no, 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 no. Vuelvo, no se sé, vuelve lo que sea un medio en ese momento. Hago el chiringuito de Mario, aunque no lo vea nadie, nada más que voy a la cancha de... No sé, no va a pasar. Es que era muy distinto antes, eh, me parece. Hay pocos que Esto. se lo hemos perdonado. A Batistuta, por ejemplo. Sí, a Batista no, no nos importa Canigia, su pasado pero, de River. Canigia. No, pero al no, revés. Pero fue al revés. Pero no, fue al revés. No, fue al revés que ah, como no, lo, no, no, como no, no tiene nada que perdonar. Yo no se lo perdono. Sí. Claro. Asumo. No, está bien, pero bueno, no, la, la recepción de uno de River... Una, una que me da mucha, mucha bronca esa... ¿Cómo se llama? Carlos Colidio. Se retiró, ¿eh? no, Colidio también. No, no, Mariana. 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 Mariana era de Boca de River. Y de golpe se hizo... Es casi un emblema de River. El hermano aparte era muy... Y a usted no le molesta, pero usted es buenísimo. Es alguien que lo tiene en el recuerdo bien. ¿Me está cargando? Ídolo. Colidio, por ejemplo. No, ídolo no, pero... pero Colidio ahí. era un pibito. Ah, igual, borró todos los posteos con la camiseta de Boca. Bueno. Una rata traidora, pero... Eh, no, bueno, no, bueno, sí. Bueno. Sí, rata traidora. <risa> sí, borró todo. ¿Por qué vos? Eh, si saliste claro, de... Este es una rata Podés traidora. no ser hincha ¿Quién? de... Batituta. Ah, creí que Francesco Lirero. Pero es hincha de Newell, se sabe. Bueno. Pero ¿cómo estás ahí de River a Boca? Sí, no va. Pero Canigia también lo hizo, pero el tema es cuando pasa por otro equipo, después. ¿no? Claro, sí. el tema es el directo, no hay. Claro. El, el problema es el más directo. cuando después de mucho tiempo dice, no, no, de chiquito, ¿viste? Buscan una foto, <risa> encontrar una foto siempre donde está con la camiseta del que va a ir. Y Ruggeri hacía notar que estaba mucho más feliz en Núñez que en la boca, estaba claro, ¿no? Ruggeri. Mucho más feliz. Estaba clarísimo. Bueno, bueno, Te sacó más. las plumas, ¿no? Él fue el que dijo, no, eh, ¿quién fue el que dijo que me saqué las plumas? Canigia. Que... Canigia fue. No, no fue recuerdo ahora. Pero sí, uno de ellos. Eh, pongamos un manto de paz a todo Por esto favor. Subámonos a un hermoso auto como son los Volkswagen Y escuchemos al polaco Silveira Taos y sus superpoderes te van a hacer sentir cómodo y seguro en cada viaje Con faros EQ Light Asistente de carril y sensor de punto ciego Podés ver todo lo que pasa a tu alrededor Además cuenta con asientos calefaccionados Y un baúl de 498 litros para sentirte como en casa Taos, un SUV w con superpoderes. Las camionetas compactas están siendo una gran alternativa para quienes buscan un vehículo para moverse todos los días. Muestra de ello es justamente eh, la buena recepción que tiene el, el público cuando eh, un nuevo modelo se presenta al mercado y después lo, sosti lo sostiene el tiempo. Y particularmente eh, en el último tiempo, quien ha demostrado de gran forma que estos vehículos son eh, deseados y son buscados es la nueva Ram Rampage, la pickup este, compacta que viene importada de Brasil, un producto desarrollado en la región, el primero de la marca que se hace fuera de los Estados Unidos y hay varias razones para entender por qué esta, este tipo de vehículos son eh, muy buscados. Bueno, primero hay que decir que eh, son más adecuadas eh, estas camionetas para el uso cotidiano en entornos urbanos que una pica un poco más grande como una Ranger o una, una Hilux. Eh, son más cómodos además, más cómodas porque tienen otra, otro método de fabricación, no tiene un chasis de larguero, sino una estructura más parecida a la de un auto o la de un SUV, por eso las hace también eh, más cómoda en cuanto a su comportamiento dinámico y tenés la caja de carga para este, tener más espacio si necesitas llevar eh, volumen importante. Y particularmente lo que pasa con esta camioneta de RAM es que eh, la, la idea que produce esta marca, especialmente eh, en lo que es la alta gama, de hecho en Brasil RAM es considerada una marca de alta gama por más que fabrique única y exclusivamente pickups, bueno, da, da, da una idea de, de, de ambición, de, de deseo mucho más grande que eh, con otras marcas. Eh, la llegada, este, obviamente, de, de la Rampage abre el juego para quienes siempre desearon una camioneta de, de esta compañía 
y que por cuestiones económicas no llegan a las grandotas 1.500, 2.500, bueno, acá hay una, una, una opción que se acerca un poco más. Particularmente yo estuve manejando esta versión, que es la RT, y que la estamos viendo en un circuito. Yo voy a decir, ¿por qué hay una pickup adentro de un circuito? Ese es el circuito de Interlagos, para que tengan una idea. Eh, ¿Vos la manejaste en qué entorno agreste circuito? En el circuito, circuito de Interlagos. De Interlagos. Ah, ok. Este, eh, y uno dice, ¿por qué? Bueno, Podría es, ser ese señor que está manejando. Por el asfalto. La Rampage lo que tiene son distintas versiones bien este, marcadas, bien diferenciadas. Esta es la RT que toma la definición Road and Track de modelos antiguos deportivos de Dodge y lo aplica a una pickup. Algo un poco raro, ¿no? Bueno, pero tiene su explicación. La suspensión está un poco más rebajada. La, eh, los neumáticos son de un perfil bajo y eh, con un compuesto y un diseño pensado para el asfalto, no para eh, fuera de, 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 del pavimento. Eh, tiene todo una, un tratamiento estético que también eh, lo lleva a, a tener una idea de deportividad, esas franjas sobre la carrocería, toda la máscara negra en, el, en la parrilla, las llantas negras también haciendo, haciendo juego. Es decir, es una pickup con estilo deportivo, pero deportivo no para hacer eh, cross country, sino para hacerlo por el asfalto. Ah, cuando decías el perfil bajo en cuanto a, a las, las llantas que son más chatitas, ¿verdad? Son los claro. neumáticos, o sea, la distancia del borde de la sí. llanta al piso, al piso. es okay. mucho más bajo. Clarísimo. Y eso te termina dando un mejor agarre. Pero más duro. Es eh, más duro, este, obviamente, en, en, mira, ahí lo ves a cena de fondo, ahí este levantando el trofeo en ese, en ese mural. <risa> ¿Cree, que, en... ¿Cree que se estaba comparando él con Cena como manejaba? <risa> no, 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 y esto se acompaña es con... Es loco porque Interlagos tiene curvas muy cerradas. Sí, sí, sí. Y la presentación la hizo este Ram en Brasil con este en Interlagos. Vos decís una pick-up, no, no, es como que algo okay. no... Eh, ¿Cuántos caballos? Bueno, motor, un nuevo motor este, de la familia... Un nuevo motor que, que llega acá a la región. 258 caballos... Perdón, 272 caballos de fuerza. Eh, un motor de 2 litros turbo. Caja automática... ¿Dos litros? Dos litros, turbo, sí. Motor Hurricane, eh, que, se, que la, la marca, el grupo en realidad utiliza en modelos... ¿Cómo, ¿Cómo le doy dos litros? <risa> ¿Cómo se llama dos litros? Con, con el turbo. Una moto. Con el turbo, con el turbo, sí. 2.0, 2000 centímetros cúbicos. Este, con, con el turbo termina sacando esa potencia. Mamita. Un motor que lo utilizan, para que se den una idea, en un vehículo mucho más pesado, como el Wrangler, lo utiliza Jeep también. Eh, y les decía, caja automática de nueve velocidades, extraordinariamente relacionada que para el uso deportivo la verdad que funciona bárbaro, vos ni te enterás, tiene para, para pasar manualmente, no hace falta. Bueno, acá hay una categoría de que están corriendo ya sí, la, la, la TC de los brasileños. Exactamente, está la TC Pickup, se corría en Brasil, se corre en Estados claro. Unidos, el NASCAR también tiene su, su visión. Para que se den una idea... también tiene... De... Ah, claro, de Pickup, sí, 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 y es, y es muy fuerte. Para que se den una idea de 0 a 100, 6,9 segundos. Estamos hablando de... La Pickup, sacando la, la Ranger Raptor y la F-150 Raptor y esos monstruos, la más potente del mercado, más que una Amarok V6, más que una Ranger V6. Eh, Linda por dentro, ¿eh? Sí. Bueno, por Muy dentro lindo. tiene un tratamiento también deportivo, todo oscuro, todo negro, el, la costura Ven roja de, 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 de los revestimientos del volante del asiento, una gran pantalla en la consola central, esa ruedita de eh, selectora de marcha que a mí no me gusta ni un poco porque Mata. es muy... Ya está. Es poco intuitiva. Pues ya está. Es poco, cuando, cuando estás maniobrando para estacionar, es, es, es intuitiva. Sí. Yo la tengo en la mía y a veces te gira por un lado o para el otro. Es eh, para aquellos que no entienden, no, no cambio nada. O sea, vos pones directo claro, la marcha atrás claro, girando sí, una... Con, con la ruedita sí. esa. Es, es un mando una señal electrónica que le manda el, el aviso a la, a la caja. ¿Ves? Toda esa costura, eh, distintos materiales, colores... Texturas. Esta es la que viene acá. Esta es la que viene acá, la versión deportiva, la RT, es Hacé la más la cara. Seba, pregunta, se vale. <risa> ¿Qué sale de esto, Pola? Esta pickup eh, Ram, Rampage gente. está 55 millones de pesos. Ah, este, pensé que iba a ser más. Sí, es una camioneta, también, es una camioneta compacta, compacta, no es una pickup grande. Este, no, pero no, quiero, no quiero bueno, compararla, pero, pero es como Maverick. Es como una Ford Maverick, exactamente. Está en el rango, en una competidora directa de la Ford Maverick. ¿Cuánto este, sale la Maverick? 
La madre está más barata, eh, está en 40 y pico. Igual no entiendo esta Cacho. cosa que se puso de moda hace un par de años ya, eh, de la pick-up en la ciudad, no, no, no te miedo entender algo. Pero el auto el... más vendido del país hace años hay, que hay, es el hay, número uno sé. del país. Hay moda, tiene que ver con la moda y con cuestiones de mercado. En el mundo está así. En el mundo, en el pero mundo. por eso digo, estas, Oso, así, en estas en camionetas compactas... Eh, los árabes con los lanzamisiles de arriba sí, de las también, claro. Después te voy a mostrar en lo que viene hoy, Seba. Eh, se va después de, eh, por sí, ahí. pero te decía que eh, estas pickups compactas son eh, extraordinarias justamente para el entorno urbano porque son un poco más, más chicas, son más porque son más cómodas y porque el andar del día a día no es el golpe de, de, un, de un vehículo que está preparado Vas al para ser maltratado al, al miner. Claro. Esa, lo pones para atrás. Lo único. Claro. Después lo tenés a la cena, eh, pero no, no importa. Bueno, dame una pica. No, y esos dos litritos que me dijiste me interesó también. ¿eh? Bueno, pero eh, sin duda uno de los vehículos de... Gastará muy poco, por el momento. Para, digamos, en comparación. No, para. es un motor... Y pero si tira más que un V6. Es... Sí, no, pero es un motor muy potente que eh, está en los... Alimentado por aire. Sí, está bien, pero está en los 12 litros... Este... En Ciudad están los 12 litros cada 100. Eh, no, 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 es, es mucha potencia. Eh, ahorra mucho con la caja de 9 velocidades cuando vas en ruta. La verdad que el motor va relajado cuando, cuando vas en, en ruta. Pero la verdad que este, es un motor que si tiene esa potencia y ese torque va a gastar. Así que bueno, bueno la nueva Ram Rampage bonita. versión RT. ¿Cuándo la probamos? Eh, cuando quieras. Mañana. ¿Qué, qué, ya pregunto. Qué, qué. Eh, no, pregunto ya, ya te digo. Sí, hay que irla a buscar a, a Córdoba, no, pero... No, 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 no bueno, aparte acá... ahora este Atlantic concentró todo ah, ahí. Acá, sí, allá, ahí hay, abajo. ¿Allá abajo? Sí, okay, ahí okay, abajo. Vamos. Ya pregunto, mira. <risa> ya tengo los centros de distribución. <risa> Me imagino. Ya tengo los centros de distribución. Bueno, gracias. Un placer, Mario. Sí. ¿Se la podemos prestar al papá de...? Sí. Eh, supongo que sí. Sí. Mi ¿Sí? papá está esperando. A mí me dijo, sí, sí, sí. che, la pregunta el otro día que me hiciste, ¿por qué fue? Bueno, no, no dio nada que no podamos usar. Que claro, claro. Que pidió no había en el país. Pero yo les dije, va, hablen ustedes con pues, él. Pues, todo bien, danos el teléfono y lo llamamos. Seba, ya que estás hablando, para orgullo de tus padres, eh, se sigue hablando sobre lo de Loan. Ayer marchas en todos corrientes, ya es tema del país. Eh, ya directamente se sabe... La causa, por lo menos para los dos fiscales que están en tema, es que es una red de trata, ¿no? Que esto sí. es tráfico de personas. Directamente esa es la carátula, ¿no? Se investiga como un caso de trata de personas. Claro. Eh, pasó al, al, a juzgado federal, digamos, pasó a la justicia federal directamente, o sea, se sacó... ¿Con una jueza federal de corrientes? Con una jueza federal. En realidad tenés apoyos de fiscalía, claro, de fiscalías federales con eh, justicia federal en corrientes. Okay. Exacto. Entonces... Ahí lo que cambia es un poco el... Cuando es un caso de trata, hay pocos que, eh, causas que son causas federales. Justamente, el causa de trata, narcotráfico, son causas que son directamente federales. Por eso se como cambió el foco de la investigación. Al principio era un chiquito perdido, extraviado en el monte. Ahora, claramente, lo que se investiga es una red de trata a partir justamente de la detención de... A ver, sobre todo ahí, yo les decía ayer, que el principal foco son... Eh, Carlos Pérez y su esposa, que son este ex marino retirado de la Armada, que se presume había sido quien eh, entregó a Loan a una red de trata, o por lo menos esa es la línea de investigación que se sigue. Eh, en principio, lo que, lo que está haciendo la justicia, primero lo que hizo ayer fue eh, procesar a cinco de los seis detenidos como autores y partícipes del delito de captación del menor eh, con fines de explotación para trata. Y la idea, un poco lo, lo que está definiendo el esquema, es que ese matrimonio, que lleva, incluso el tío de Lodan, que son quienes llevan a los chicos a buscar naranjas, habrían sido partícipes necesarios porque son quienes se supone, o supone la justicia, o esa es la línea de investigación, entregaron al chiquito justamente a este matrimonio que, recordá, se retiran del lugar y después vuelven a los 20 minutos. Incluso en su declaración eh, ellos dicen que van a comer a determinados lugares, van a entre, la justicia va a, a esos lugares donde se supone fueron a, fue a comer este matrimonio y le dice, che, acá estuvieron, mirá, nosotros a las 3 de la tarde el cocinero se retira. O sea, si ellos dijeron que o sea, a las 4.45 es imposible que les hayamos dado eh, para comer acá, que se hayan sentado, incluso nosotros no tenemos para sentarse, sino que hacemos, eh, uno va al lugar, eh, compra la comida y se la llevan. Es decir, no hay eh, ningún tipo de forma de que ellos se hayan sentado a comer. Por lo <risa> cual, ahora eh, la investigación obviamente sigue eh, y... A, y acá la, la, la clave es que 
no es solamente ya el tema de los perros, es decir, que los perros descubrieron o olieron eh, prendas de Loan dentro de la Ford Ranger, que es el vehículo con el cual este matrimonio va a la casa de la abuela de Loan, de Catalina, sino también en el Ford Carrojo, sino que además se suma a eso que la justicia está diciendo también hay pruebas en los celulares secuestrados. Por lo cual no se sabe bien qué pruebas, porque la justicia todavía no especificó de qué pruebas se tratan, pero sí eh, que evidentemente en los celulares secuestrados a cada uno de estos detenidos se encuentran pruebas que permitirían detener que en principio se trata de una, una hipótesis que se empieza a consolidar, que es justamente que lo han fue entregado a una red de trata. ¿Dónde? Bueno, eso es lo que se está investigando, si es en Chaco, si es en Paraguay, Paraguay también está investigando, el gobierno paraguayo está prestando colaboración. Hoy la y... ministra iba, ¿no? La, la ministra Patricia Burrich no ayer de, 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 eh, va a ir a Corrientes sí. eh, y eh, viene diciendo que van a poner todos los medios necesarios justamente para que se esclarezca qué es lo que está pasando. Ayer también habló el propio Javier Milei, que está volviendo hoy a la Argentina, eh, poniendo a disposición todos los medios necesarios para que se esclarezca justamente este caso. Ahí la pregunta es si no pasó demasiado tiempo desde claro. que esto sucedió hasta que eh, básicamente la justicia entendió la línea que tenía que seguir y no eh, la línea del extravío del niño en pleno monte. Seba, eh, cuando se habla del trato, igual yo sé que son todas hipótesis, no, pero por ahí estás un poquito, eh, mucho más, me parece metido en el caso eh, que yo. Tiene que ver con... ¿Algo más trata sexual o de trabajo infantil? Porque si descartan las dos, que por ahí son las, me parece, las dos prioridades en cuanto a trata, ¿no? Que sea o explotación infantil o sexual. No, pues puede ser también que una pareja a, quiera apropiación, pibes. claro, que quiera... Claro. claro. Lo que pasa es que es un nene que ya está a una edad de poder hablar. Cinco años. Sí. Mm. Yo Igual. tengo uno de cinco años. Por eso lo digo y a mí me, me, me afecta mucho el caso, por eso no, no me meto mucho, pero es un nene que no sé si lo llevas a una casa y está en condición de seguir una vida normal. Ojo. Pues también es como se la Solo venden al pibe, siempre. ¿no? El pibe se puede manipular mucho, puede decir, mira, tus padres quieren que esté con esta Pero, gente. No sé, Mario, yo tengo una de cinco y la verdad que hay, hay cosas, por lo menos dos o tres cosas, que lo, lo sacaría de su lugar diario de todos los días. Sí, claro, no le importa. No, pero sí preguntaría a tal padre o a tal madre. No, no sí, creo bueno, que no preguntes más. No tan, tan, tan simple. Está bien, pero se lo puede decir a cualquiera. Le paga una panadería con otra persona en Paraguay y dice, ¿dónde está mi papá? Y Digo, no, es un nene de dos años. Le puedes ¿eh? decir, mira, si vos seguís preguntando, va a pasar tal cosa. Sí, pero. Eh, perdón, te, está ahí, ¿eh? Me parece que, lo que está estoy ahí. Diciendo. Es, pero está ahí, te, te entiendo, pero está ahí como en el límite. ¿Se sabe por, por qué sería? Es algo que. No, es parte de la, la línea familia de un nene y que eh, viniera oh, por ahí la trata. Sí, eh, puede, puede ser eso, puede ser cualquiera de los motivos que vos mencionaste, Dani. Eh, son, es parte de la investigación, es parte es de lo tanto. que se está tratando de entender qué es lo que pasó justamente detrás de de este caso que, que, bueno, repito, ya ahora lo está tratando la justicia federal, ya desprendido, digamos, de la justicia provincial, eh, pero con esta idea, con esta línea de investigación muy clara y tratando de entender qué es lo que pasó con Loan, que hace 12 días que está desaparecido. Una charla que es muy de familia, creo que todos este fin de semana, si estuvimos o con amigos, familiares o hijos grandes, no sé, lo habrán charlado. ¿Qué, eh, internamente, a ver, Polaco, ¿qué pensás que pasó con él? ¿Qué... ¿Qué para, pensás que pasó? Para mí es, 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 se lo llevaron al chico y para mí es para darlo en adopción. Lamentablemente... Sí. Eh, eso es lo que sentís. Yo siento eso y, y a mí mi experiencia, yo que soy de Corrientes y que he viajado mucho a Paraguay, no quiero estigmatizar tampoco en la zona y las regiones, pero yo he visto en Paraguay eh, gente europea en un hotel conviviendo tres meses con un chico para hacer una integración, para luego llevárselo. No sé si era una, una adopción legal o ilegal, eso no lo sé, pero yo lo, lo he visto con mis ojos y me contó, no, no, estamos haciendo... O sea, vivían cuatro o cinco meses en un hotel para este, integrar el chico a esos nuevos padres o esos futuros padres. O sea, padres. con esa experiencia vos pensás que está pasando. Para mí es por ahí. ¿Vos qué sentís? ¿Qué, eh, ¿qué crees que cuando hablas así, con familiares, sí. amigos, ¿qué, qué decís en la mesa? Eh? Yo ahora con las cosas que están a día de hoy, eh, sí, yo creo que lo han, lo han sacado por ahí... Para eso, para una ¿Y crees que el chico está vivo? Eh, lo Perdón, que no, 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 quiero, no, no, está bien, pero... Eh, es una, a los que estén viendo o escuchando. Pero eso no, entiendes una hipótesis. Lo, lo digo con una frialdad, eh, eh, no, no, ni siquiera... No, pero es una, lamentablemente es una de las posibilidades en, en, en cuanto a lo que suceda, más allá de que uno no lo quiera decir. Yo pensé que si era una cuestión de violencia infantil, eh, yo era lo primero que pensé. Mm de esa eh, interviolencia familiar, de golpes, de maltratos, ese, que y que lo habían matado al nene y que lo habían sacado hacia otro lugar. 
con toda esta data y la cantidad de cosas turbias políticas, de conexiones ¿Y policiales pensás que, que se salen... va a encontrar? No, no creo. ¿Vos? Eh... A mí me da miedo de, de haberme comido tantos sapos sí, de claro. informativos de cosas que pasaron en el pasado. Ayer te recordaba lo de la familia Pomar, por ejemplo, uh -huh. que estuvieron 10 días desaparecidos sí. y se habían accidentado y estaban en un auto... A dos metros. Sí. Uh -huh. eh, me da miedo eso. Todo el tiempo pienso en eso. Pienso en, che, eh, ¿será que todo esto no está pasando? Ay, o si me... se perdió. Y si se perdió lugar? o si efectivamente... No, no estoy diciendo que esa es la hipótesis. No, no, que... no por eso digo... Pero eh, todo el tiempo eh, tengo miedo de eh, eso. eso. O sea, todo el tiempo, de hecho, fíjate en las palabras que trato de utilizar, la hipótesis que se maneja, etcétera, todo el tiempo tengo miedo de eso. O sea, hoy parece más claro, obviamente, porque todas las hipótesis conducen hacia un camino. Sí. Pero la verdad que me da miedo de decir, che, estar siguiendo algo y decir, che, ¿esto será así? ¿O hay alguien interesado en que esto sea así? Ayer veía en... No, no lo digo no por evitarlo, sino porque no recuerdo, pero en, en un canal de noticias, no me acuerdo en cuál en donde mostraron una nota que le habían hecho la semana pasada a esta pareja que ahora está encerrada claro. y que se cree que está. Y ven la nota y decís, si, si es cierto que en su camioneta estuvo este chico, si es cierto que fueron a tal lado, si es cierto que volvió, si es cierto que armaron con el comisario de poner pruebas en distintos lados, y dieron esta nota, la señora llorando diciendo, jamás le haría algo a un chico que aparezca con los chicos, no. Y vos decís... Qué increíble, porque lo hemos visto en vivo, la nota, es una nota de esas de las tantas que se hacen, sí. usted que pasa, estuve en la foto, sí, 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 y, todo. Sí. y ahora te enterás que fueron parte, y decís, cuando vi esta nota, casi lloré con la señora, y, a, y ahora puede ser que la señora haya hecho todo esto. Es, un, es una locura sí, total es una locura todo, total. ¿no? Sí, es una locura tremenda. Total, Ese es mi principal todo. miedo, eh, que, que cuando la ves, decís, le, cre, le, cre, le creo, ¿no? Como te, te, no sé si le creo es la palabra, es como... Che, espera, ¿Y si, ¿y si alguien, y si, y si no tiene nada que ver, que, no sé, claramente parecen todos los indicios, claramente indicar claro, todo lo contrario. Hoy hay, hay, hay muchas contradicciones, hay, 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 hay información. Y se va ensuciando todo, ¿no? Sí, sí. Si quieren creer, Ford. Ford cada vez más cerca con un plan óvalo. ¿Querés creer? Creen Ford. No te pierdas esta oportunidad única que te asegura la adjudicación en cuota 3 para todos los planes. Es una inversión 100% financiada y en 84 cuotas no la dejes pasar. Aprovechala hoy. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes que tenemos para vos. ¿En qué estás andando? Ford F-150 híbrida. ¿Cuál es la, la ancha, ancha, ancha? Sí. La que tiene claro, claro. la palanquita que se sí, levanta que sola. Que se levanta sola, que se guarda, que se hace mesa. Nunca dice un auto negro. No, <risa> pero eh, rojo. yo les propongo que ahora, si quieren, vayan, o cuando termine el programa, vayan a verla porque las dimensiones son sí. astronómicas. La o ¿Pudiste dejarla ahí? No, estoy... ¿Pudiste dejarla no, ahí? No, no, no es imposible, no, claro. No, 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 Hay que romper no, la pared. O sea, entro, pero no sale, no entra ni sale nadie más. <risa> o sale la mitad, está bien. ¿Te llevas polaco después? Sí. Era mi temor de venir, porque por ahí no conseguía lugar. Pero ¿Y de dónde es de la...? Acá la vuelta. Qué espalda esa, ¿eh? No sabía si venía, porque no sabía si tenía lugar para estacionar. ¡Qué bárbaro! ¿Quién eh, pudiera? Ah, pero es, es, es tremenda. Sí. Es tremenda. Yo la manejé. Es para ya mí... subir. Ya estás subiendo y decís... ¡Eh! Te agarras de algo para subirte. Para mí la Ford con 60 ¿no? años. ¿no? Y ese tamaño de pickup es de lo más eh, confortable que se puede conseguir en el mercado. O sea, para viajar. Pero, es... Para viajar o para el campo. ¿no? Eh, o sí, sea, sí, estoy no, en el campo ciudad... y tengo que hacer todo el tiempo 200 kilómetros, 100 kilómetros. En ciudad es una molestia. Sí. En ciudad. Sí. Entrar a un shopping con eso. Ah. Y diciendo, sí, papi, nos caga la vida todo. Sí. Pero, la ¿Cuántas verdad? venden de esas? Venden, ¿eh? Venden. Cada tanto entran. Encanta. A veces ves esas camionetas enormes y dices, ¿por qué te compraste? Igual esa es la que entra Pero, y dicen, bueno. viene algo importante, ¿no? Sí. sí ¿Para qué? ¿En la ciudad quién compra eso? O sea, no, es, yo, es no, yo, yo creo que mucha gente lo, lo tiene más por ahí para que viva afuera, en barrios cerrados o cosas así. No. Y eventualmente viene para acá. Voy a decir algo. No, voy a decir algo. Ustedes no están tirando un dato que es muy importante. Entiendo que estos utilitarios eh, también los podés facturar de una determinada manera que tenés un descuento. ¿O me equivoco? No, sí, en realidad al ser, al ser pick-up paga un poco menos de IVA. Eso. Este, no se le aplica impuesto al lujo. No, ah. pues este auto sale una fortuna. Sí, sí. Bueno, este justo es una fortuna. Yo te hablo de las no, no, pick-ups. No. Te hablo de las pick-ups. ¿Cuánto no, sale? No, esto está a 100 mil dólares. Ah, bueno, estoy hablando de las picas. Si mil dólares el IVA te importa el No, no, pero en los otros sí hay una diferencia. O sea, uno de auto de 55 no, palos. No, puede, puede ser en los otros. Sí, pero hay una... que es para laburo. Pero no, no, pero hay una distorsión también porque justamente al no estar alcanzado por el impuesto al lujo, sí, los fueron, poner, no fueron los que este, eh, aumentaron sin, discre sin discreción. 
Eh, discreción, vamos a ponerlo ahora. Vamos a una tanda, escuchamos un poco de música y regresamos. Estamos por IP, estamos por Vorterix, estamos por el 97.1, estamos en YouTube. Este, somos una pesadilla. Estamos en todos lados. Sí, vamos a... En realidad iban tarde. Claro, claro, claro. ¿Por qué tan tarde? Le decía cuando claro, Empezaba a las 7 de la mañana. <risa> sí, épocas. Sí, de solo pensarlo se me para el corazón. <risa> no, por favor. Sí, supongo que se lo llama a Lalo y le digo, Lalo, recordamos las épocas de Fire y empieza a vomitar, Lalo. <risa> no aguante, Lalo tuvo una trayectoria. ¿eh? Lalo nos educó a todos. Para el, para el bien y para el mal, vamos a decirlo. Muy y bien. cuando estábamos en el mal, nos cuidaba. Bien. Lalo mío. Una gran persona, una de las mejores personas que conozco en el planeta. Y en el viento dejaba que hagas, ¿no? Claro. No, en el no. Mal te cuidaban, en el viento Yo, Lo que siempre recato de Lalo, más buen Order y todo eso, eh, que Lalo era una persona que te. que se si hacía algo, te explicaba después cómo lo hacía. ¿viste? Aunque ustedes no lo crean en nuestro negocio, hay mucha gente que, que no te cuenta cómo hacer las no, cosas, o no te dice cómo mejorar, o. Eh, esos pisabrotes está lleno gente que teme sí. que, le, que se queden con su trabajo y la verdad que todos íbamos por el puesto de Lalo quien, quien hacía las mañanas quien hacía todo todos fuimos por el puesto de Lalo y Lalo nunca se preocupó por eso siempre Lalo a, a todos nos ayudó a todos Lalo no 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 no, 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 no sé cómo decirlo. Eh, no sentía competencia. Yo que soy competitivo y que todo así, eh, Lalo siempre me ha dado lugar, me, me, me ha explicado, eh, me ha invitado a, a ser partícipe de nota donde él se podría haber quedado con todo el crédito. Un tipazo, la verdad. La verdad. Eh, es así como se ve. No así como Jeff Brown, que <risa> cuando él hablaba de sus músicos, no, tenía una gran frase. No, no así como mucha gente. No, pero decía, les enseñé todo lo que saben, no todo lo que sé. Qué viejo lindo. zorro. Qué es muy, la frase es muy buena. Es muy buena. Claro. No, la, la de Lalo sería, ¿qué más? ¿Qué claro, más querés claro, yo te lo claro. Recordemos que Lalo está laburando y bien y el otro terminó escapado a los tiros con la policía, ¿no? Claro, claro. Está un tipo sí. respetado. Está Todo el lado de Lalo, toda la gente lo aplaude, sí, ¿no? Sí. Claro, sí. El otro terminó en cana. Eh, un tipazo, un tipazo. La verdad que una gran, gran persona. 9 y 40 de la mañana, ¿no? Como el que cumplió años ayer, que también lo conozco. Perdón. Eh, no, digo, he conocido gente sí, muy sí, buena, sí. muy... Hoy he conocido gente que... No. Messi. Messi. Eh, el Duke, con saludo, ¿eh? Cumplió años también. Sí. Un abrazo. ¿Quién más cumplió ayer? Eh, Fangio. Fangio, pero no, murió. Hubiera cumplido. Hubiera conocido mucha gente que ya murió. No, bueno, sí, sí, bueno, sí, pero sí, estaba sí, hablando de gente, gente viva que... No, 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 conozco esto. No dije gente viva. Eso lo querés poner vos. Es como... Estos son así. Así son, estos ¿eh? Son, así estos son. Estos es que vienen y me dicen, ah. mira cómo está Marcelo. ¿eh? Estos son, son esos que se te acercan a las 8 de la mañana y te dicen, ¿sabes quién habló mal de vos? Y yo decís, ¿por qué me contás esto? Justo antes de salir al aire. Claro, sí, sí, sí hacerlo mierda. Es de la banda de Jeff Brown. ¿Cómo habría que hacer mierda a la Universidad del de Salvador? Que en su perversidad, le voy a contar, mi hijo Matías, en el día de ayer, tenía que rendir, sí. le quedan dos finales para recibirse de psicólogo, con un promedio de arriba del 8.70. Okay. Le ha hecho una gran carrera a Matías. Entonces, y, y voy a aclarar porque voy a decir, no digas más nada, pero voy a decir, te voy a quedar un final. Sí. Como ya no cursa más, porque sí. ya lo único que le queda es rendir finales, eh, su forma de pago es distinta. Uh -huh. eh, y a fin del año pasado eh, lo sacamos del débito automático, lo sacó del débito automático porque, bueno, porque... Terminó eh, de cursar. Y pagás por, las, eh, por los exámenes, cambia. Por una razón... Tuvo que cursar una materia que ya había cursada, pero también en, en, en el delirio de, de la administración de la universidad no se la habían acreditado, la tuvo que cursar de vuelta. Cuando ya la había dado con final y todo, no se la habían pasado a la libreta. Entonces, como no estaba registrado, solo tuve, tuvo que cursar de vuelta. Seis meses más tarde, en una carrera que está terminando con un gran promedio, ayer tenía que dar. Por estas razones, del débito uno más, no había pagado la cuota. Y no le dejaron rendir el final. Un final con el que quedan dos materias para recibirse. Tres, ocho, no, dos, creo, no importa, no, dos. Y no te dejan ir a la administración y decir, lo pago y doy el examen. Claro. No, esperá ahora todo un proceso porque no, no te inscribieron, porque como no habías pagado. La verdad es muy perverso que hagan eso con alguien. No me parece. Eh, no, decir todos los días, eh. no, pero. No, más a la no, no creo que yo haya Ni con multa la, la, nada. No, no te dejan la multa. Pero, nada. Más a la altura de la carrera, además. Si ya, no, no, no es que tiene que demostrar que realmente eh, fue un, un, un buen estudiante. Además, facilitar, está el pibe, está claro. llorando ahí. Un tipo. Y te quiere pagar, ya, no, no, no es que no, no te quiere pagar. Nene, claro. Eh, hizo una carrera, la, la ha llevado por delante, compartió con vos cinco años de, en una institución. Ayudalo. 
Con regularidad económica claro, perfecta. Está, está ahí, por favor, déjame, déjame. No, no se puede. Muy perverso todo. No hay un montón sí. de otros espacios que no tenés. Y si pagás ahora lo puedes hacer, lo pagás en, en cualquier aspecto. ¿eh? De registro un montón. Vas, pagás y ya está. Uh -huh. En el maravilloso mundo de la tecnología hemos encontrado que ahora, bueno, eh, hay sociedades que tienen cámaras con reconocimiento facial, algunos en donde eh, ni te preguntan, como estados como el chino, en donde está recontra monitorizado todo, en donde tu cara es parte de tu documento y te dicen, a donde vayan yo te puedo dejar registrado. Hay ciudades como Londres, que es junto con Berlín la que más cámaras tiene en todo el mundo, en donde también, después de un par de atentados, que algunos dicen, este no fue el Estado que hizo el atentado para poner todo esto, no, nunca ha comprobado, por supuesto, eh, pero eh, también tienen reconocimiento facial, tienen un montón de cosas. Acá en Argentina y en gran parte del mundo no, por ejemplo, si vos vas a un aeropuerto norteamericano, si sos... Eh, eh, Ciudadano estadounidense, eh, la cámara no te reconoce. Si te reconoce y maché y ve que sos estadounidense, no te puede dejar en base de datos. Si sos extranjero, sí. Todos los extranjeros que entramos a territorio americano podemos ser reconocidos por las cámaras en los aeropuertos, en las terminales donde sea. Si sos americano, no, eso no corre. Eh, la, la verdad que está pasando muchas de estas cosas y también hemos visto desde que existe... Eh, la, 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 las cámaras que tiene todo el mundo con accesos muy fáciles vemos que casi todos los programas de televisión tienen mínimo 20 minutos de miren lo que pasó en el conurbano sí. miren cómo le dispararon, cómo le robaron el auto cómo lo que hizo esta familia cuando salía, lo tenés con audio, con todos filmados todo eso, el kiosquero en donde le hacen barbaridades, y siempre decimos ¿de qué mierda sirve la cámara si nadie reconoce a nadie? no, claro lo cual para mi forma de ver la privacidad está bien que no se reconozcan más allá que serían muy útiles en esos casos, está muy bien que no pueden ubicarte todo el tiempo donde están. Uh -huh. Imagínate si vas caminando por la calle y está acá, 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 acá. Cuando lo vemos con delincuentes entendemos que lo queremos. Pero piensen que el 99% de nosotros no somos delincuentes. Sí. Entonces acá Sebastián eh, sabe mucho sobre ese tipo de cosas, podría hablar largo y tendido. Pero bueno, claro, delincuentes sigue habiendo. Sí, claro. Bueno, se están encontrando con un problema increíble que son las máscaras hiperrealistas. Déjenme mostrarles lo que se está haciendo, lo que están utilizando mucha gente. Como veíamos en películas como Misión Imposible, <risa> bueno, esto ya está pasando. Eh, a través de, de la nueva impresión de siliconas con muy parecido a lo que es el, el 3D... Eh, no, no, muy parecido, no, a como, como se imprime el 3D, se están haciendo estas máscaras que, por supuesto, ante una cámara de seguridad, es casi imposible darte cuenta de que es una cámara, eh, que es una máscara. Son muy, 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 muy realistas, no, no necesitas que se pegue demasiado eh, a tu cuerpo, tienen como con una estática que hace que, que, que se pegue a tu rostro, solamente la tenés que apretar, lo que están viendo no es un truco. Eh, wow. Si <risa> sí, es la venganza sí. de lo analógico, sí. ¿no? Este, este pedo le pueden poner audio. ¿Puedes no? creer que en realidad ah, el rostro de este chico bueno, es no, una no, máscara? Creí que era la, el habla de esta persona. El material que facilita lograr estos asombrosos resultados es la silicona. Bueno, es lo que estaban contando. Esto es lo que están haciendo con wow. silicona. Y, y lo que está pasando es que están empezando a ponerse este tipo de cosas, no solo para robar, sino también para, eh, para películas pornográficas. Lo están empezando a hacer okay. para eh, un montón de otro tipo de cosas. Una de las que se está eh, utilizando mucho, porque estas son las hipercaras, eh, cada una de estas sale en 2.500 dólares. Ah. Porque tienen pelo, todo por eso eh, hay muchas de pelado, porque lo que encarece el es, es el pelo. Está bien. Es el cuando cuando claro. leí, si te fijas, hay muchas de pelado. Sí, 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 del claro, pelado. Es porque es más barata. <risa> <risa> Yo también dije, ¿por qué hay tanta claro, Cuatro lo pelados en una mesa, ojo. Sí. Eh. Pero miren este señor. La, la verdad, eh, ahora que estamos haciendo este informe y le estoy diciendo, son gente que eh, con, con, con máscaras. Bueno, se están haciendo mucho. Eh, las podés pedir, eh, lo único que tenés que mandar es eh, en una página. Tenés que mandar tu rostro para ver qué tipo de, de pera tenés, con algunos datos biométricos, incluso, y podés hacer esto. Me gusta para casamientos también, ¿eh? Para el momento carnaval carioca. Te pones esta. Cambiar de cara, ¿cuál es? Sí, pero está bueno, es divertido. En vez de ponerte la otra que tiene como esos tres pelitos, ¿viste? En la parte no voy a casamientos, pero... eh, por principios. Bueno. Para la gente que va a casamientos, vieron que se ponen esas máscaras eh, con sí, pelos sí, sí. como medio pajos. Esta es linda, mirá qué linda. No, esta está muy buena. Sí, pero... Luca Quiñón. No, Luca... claro, ah, bailando. Claro. Yo lo usaría con fines non santo, ¿no? Sí. A ese ah, pero es, es, miren, esta, miren esta de Emma Watson. Apa, mira. Esta está muy bien. Igual. Está muy bien. Lo loco acá que eh, la que lo está haciendo en este momento es otra actriz. 
eh, la que, eh, la que está No, haciendo. me da mucha impresión. Increíble, ¿no? <risa> sí, y abajo está Sofía Vergara. Sofía, qué más guacho se ponga tu cara, ¿no? no, no. Pero es, tremendo, es increíble. ¿no? Está sí. muy bien hecho. Bueno, eh, esta es una, una cosa que estaban contando casualmente que hay muchas preguntas de Emma Watson. Ve, ve que tiene los pechos, <risa> tiene todo. Claro, eh, todo preocupado por los deepfakes. Preocúpense por esto. Bueno, es re loco, ¿no? Porque dijeron, bueno, no podemos hacer deepfakes para robar, eh, porque no, no, no podemos hacer que las cámaras eh, no, nos vean de otra forma. Y están haciendo esto de silicona y está. Eh, está están todos discutiendo si está bien que esto pase. Las protestas en Hong Kong con esta máscara van a ser. Bueno, ¿no? eh, claro. sí. Sí. Eh, en China las quieren prohibir. Eh, y están ya muy cerca de prohibirlas porque dicen, bueno, si no podemos... Esto nos caga. Esto ya no es tecnología. No. Es tecnología porque claro. es hacerlo con siliconas, todo eso. Pero... Y no es un precio muy caro. Si vas a robar dos lucas 500 una vez por semana... Claro, eh, claro, claro con tu claro, primer robo. Con tu primer robo ya lo tenés. ¿sabes? Está, está, amortizado. Banco, está amortizado. Sí, sí. Pero solo hay que ponerse la... Sacarle una foto al gerente del banco. No sé, hay que eh, ser... Eh... Impactante. Un poquito de inteligencia. Me da mucha impresión cómo se la saca. Sí, se sí. La saca. Pero, ¿te acuerdas de Misión Imposible? Decías, ¿te imaginas si pudieras eh. hacer esto? ¿Te imaginas? No, era mucho más burdo. Esto es... Uy. Pasamos al sintetizador de voz y ya está. ¿eh? La boca. Bueno. Me quiero matar. Vi Misión Imposible uno en el avión de la segunda... Que termina en un lado en donde no, no va por la mitad. Porque estás en un avión. En un avión está lo mismo sí, lo que ves. Sí, tal cual. ¿Cómo, ¿Cómo van a decir continuará? Termina en cualquier lado, además. Este, está parada de golpe. Continuará. Dice, ¿eh? ¿Eh? Estoy en un avión, no puedo continuar. Y después dije, ah, pero vuelvo. Bueno, pero no está la dos todavía. Claro. No está la dos. Pésima. Pasa Godzilla. Ahí no, no tenés ningún Hablando stop. de cine, eh, la semana pasada eh, se batió un récord eh, que hacía mucho no se batía en, en público en la República Argentina. No sé cuántos millones fueron a ver cine eh, en un feriado, en una semana con tantos feriados. Eh, comparado con una semana parecida, eh, fueron como casi 300 mil tickets más. Un, un buen número para una industria que está caída. Lo más loco de todo es que el 95% de los tickets sí. fue para ver dos películas. Qué ah. bárbaro. O sea, el récord de, de cine que hay es nada más que por dos películas. Dos películas de industria sí. y dos películas animadas. ¿Qué es? Eh, Insaud, uh, Insaud, Intensamente 2. Intensamente 2. Exacto. Perdón. Claro. En español, ¿cómo se dice? <risa> Inside Out. Intensamente. 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 Eh, que, es, que, que es la más vista... Con casi el set de, 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 de ese porcentaje grande, casi el 70% vieron inmensamente. Y el otro eh, 30% que falta es de mi villano favorito 4. Buenísimo. La voy a ir a ver. Despicable You. No es una película de Almodóvar. No, no, fue. no, no, no. Ahora, entienden o sea, que... Están, están los minions. Ahora, pero todo el cine que se vio, dos películas, dos películas nada más. Sí, Chopio Juego estaba reventado por intensamente. No, dos, ¿eh? Se pinchaban por entrar. No, no, no iba, ah, vos fuiste con sí, el con, papá de. Eh, ¿qué exactamente. Tal? Bien, muy bien, bien, sí. Compraba un pochoclito, todo. Ah, dejaron un auto ahí. Eh, eh, mi compañero. ¿El grande o el.? El más chiquito. No, 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 no. El balde no, grande. El balde grande, pochoclo. sí, sí. Néstor, muchas gracias. ¿eh? Compartieron gracias uno para todos. de crédito. Yo no como de eso. ¿Cómo no comes de eso? No, no, no es imposible no comer de claro, eso. ¿cómo no, comes de eso? no, no como no, pochoclo. No, 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 no. ¿Qué come? Esa es con la gente que dice no como Nada, vos, voy al cine. Te tomas una birra con, con... Sí, después, pero no en el cine. ¿En el cine lo comes? No. ¿No te agarra ansiedad? No, no. ¿Escuchás el de la... Pero, claro, claro tal balde ahí no manoteas. No, igual, a ver, reconozco que manoteé. Sí. Ah, bueno. Es medio incómodo cuando el otro tiene el, el, el... Y a mí me quedaba lejos. Pero porque... Me pasa incluso con, no sé, con mi mujer, o sea, una persona que nos tocamos, ¿no? Claro, <risa> no, 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 no es que tenemos. Pero claro. te metes la mano ahí y... Es invasivo, sí, es invasivo. No, no, sí, no, es no, invasivo. Está bien. no, no es tuyo. Sí. sí, y dejarlo en el medio no se puede. No, no, no siempre lo tenés que sostener. Sí. Aparte mí... lo tenía el otro chiquitito y me daba vergüenza sacarle a él. Claro. ¿no? Además, viste, sacás de a mucho. Sí. Y, y ves cómo te va a Cuando me vaya de acá soy un desastre. Como un Hay un porcentaje que cae. Agarrado así. No como racismo. en los cines nunca, bueno, no voy más al cine, pero cuando iba al cine eh, eh, me gustaba más el nacho con esa cosa que no es queso. Ah, no. <risa> no sé qué es esa, esa masa derretida de plastilina naranja sí, que sí. te comes, pero está buenísima. Sí. La silicona naranja. El único problema no les hace ruido la que comen para escuchar. Yo a veces tengo que dejar de comer porque me hace... Deje mi de ir al cine. Mi propio, pocho, <risa> Deje mi ir propio pochoclo hace ruido. No, sí. igual tenía un... Dolby Deje ir al cine y me hago mi pochoclo en casa. Muy fuerte, eh, la verdad. Pochoclo, re fácil hace pochoclo. Sí, ya sé, qué fácil hace pochoclo, claro. pero es lindo comprar de pochoclo también. 
No, no voy más al cine. No, no entiendo por qué tengo que esperar una película, escuchar a un señor que está al lado mío, esperarte ahí que se te pase, eh, ver si hay entrada, sacarla, ir a la máquina. No el premio más. es lindo igual. El, digo, a veces el cine está buenísimo para mí, pero el premio es lindo también. El, el que tiene los dos asientos cada... Sí, que está como más... Uh, ese está bueno. Ahí te podés parar y no te pasa nadie. Esto tardó 10 minutos en empezar y ya me quería ir. Sí, claro. Sí, o sea, me pareció un montón. Intensamente. Oh. Me dijeron 4.30, no 4.40. Eran 10 minutos de cola, sí. cola, cola, oh. ya me quería ir. Además lo ponen bajo, el sí. volumen bajo. Sí, el volumen bajo. ¿Qué te dice? Bueno, ponelo alto. Ponelo alto. Mirá Dani de joven ahí. No, me cuesta, la verdad que me cuesta mucho. Por ahí si fuera, no sé, una Es una experiencia una que rabas. ya no, no tengo, no, no vimos al cine. No, a mí me toca esta semana. Intensamente. Perdí, ¿no? eh, no. bueno, eh, lo puedo hacer también porque no tengo chicos, claro, chicos, claro, ¿cierto? Claro. Me toca esta eh. semana, mi villano favorito, cuatro. Peliculón, quiero verla. Y esperá tres semanas y la tenés en páramo. No, tres semanas no. No, tres semanas nada más, no. Tres semanas no. Y que páramo por ser generado, o sea, no te la doy yo, entre tres semanas te la doy yo. Te trabajo, te sí. torre. <ríe> Eh, la verdad yo tengo un televisor grande no repite que ya hablamos tengo un Samsung enorme sí. y ¿De la cuánto, verdad de que cuántas pulgadas? 81 es mucho y mi sillón es cómodo y la cocina está cerca no 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 y tenés que estar en condiciones de soportar algo si que me por falta, ahí depende, 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 ¿Qué qué si me falta la barra de sonido la barra de sonido me gustaría tenerla ah no tenés la barra de sonido no Mario? tengo la barra de sonido y sabés que la nueva barra de sonido se nos contaba ayer el, sí. eh, ah lo escuché serio. Eh, pero yo lo quiero reiterar igual sí. no solo suena la barra de sonido sino que también el televisor no es que claro. viste, cuando en todo puedo ah, poner el televisor combinado. y tú, se apaga el televisor y sale solo por la sí, barra sí, de sí. sonido no, no acá viene como yo tengo todo Samsung y los porta retrato con claro, parlantes eso que vienen ahora muy bueno sí, 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 sí no te vamos a mandar no, no, no no, no, está no, muy bien. no, no por más que no. pero el tipo sumó ahí yo sí, pero yo viste la meto <risa> ayer me convenció tanto que te me iba comprando una tele real ok muy bien, bueno. 12 cuotas. Ojalá sí, que, que le haga a todo el mundo el mismo sí, efecto. Sí, tengo unas alfombritas sí. para vender. Con todo, con todo lo que tenemos. Vamos a una tanda. Cuando re, eh, sí, ya estamos en una tanda, nos vamos preparando. Eh, después de los comerciales, eh, vamos a estar hablando con Juan Pablo Carranz, que es secretario de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santigueñas, pero también es vocal de la mesa ejecutiva de las Confederaciones Rurales Argentinas. Todo es una red rosista. Pero, me imagino, me imagino las patillas, sí, me, sí, me sí. imagino la cabeza con la pica. Los pies en la tierra. La 125. La 125. Pero no, no, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar sobre si retenciones sí, si retenciones no, sino que vamos a hablar de un problema que nadie se esperaba que íbamos a tener. Primero fue la chicharrita y ahora se viene otra plaga que es bíblica. Uh -huh. sí. Una de las sí, plagas sí. bíblicas Realmente. vuelven a estar en la República Argentina. ¿Y por qué? Porque ya lo dijimos, Dios nos odia. Y como Dios nos odia, nos manda cosas que ya se lo había mandado a los egipcios, por ejemplo. No solamente por haberle perseguido a Moisés y a sus amigos. Así que bueno, toma, acá también hay... Eliminaron a la mitad de la población. Imagínate lo que puedo hacer en un campo. <risa> hambriaron, hambriaron a todo un país porque claro. le pareció que, seguir, que lo que le hicieron a Moisés estuvo mal. <risa> tipo raro. Eh, así que no vamos a ir una tanda, ¿les parece? Y cuando regresemos, eh, los quiero ver a todos... Eh, eh, preguntando eh, a alguien que sabe mucho sobre esta plaga que azota la República Argentina después de la chicharrita. Estás en Maldición va a ser un día hermoso. Por Vorterix. Eh, ya en febrero de este año eh, hubo una alerta por plagas en, en, en la República Argentina, en el noroeste, en el norte argentino. Eh, habíamos tenido el de la chicharrita que estuvimos uh -huh. charlando, no sí, entendíamos sí. bien por qué se había producido. Tenía que ver con el calor, con la humedad, tenía que ver con un montón de cosas. En el día de... Yo por lo menos la leí en el día de ayer, esta nota que te estamos mostrando acá en La Nación, eh, que salió en La Nación Campo, dice, comen cualquier cosa, preocupación por una reciente explosión de langosta en el norte <risa> eh, y parece que en Santiago del Estero Catamarca y La Rioja por varias semanas está eh, este bicharraco que insistimos una de las plagas bíblicas no cuando Dios se enojó una de las que mandó fue la de langosta así que sí, nos imaginamos claro. que será muy mala en la nota eh, habla Juan Pablo Carnaz que es secretario de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas y también es vocal de la mesa ejecutiva de la Confederación Rural Argentina y la verdad que me, me pareció muy claro como lo había contado ahí así que por eso lo estamos molestando ahora en el medio de su trabajo para hablar sobre el tema gracias por atendernos ¿cómo le va Carnaz? Eh, ¿bien? no un gusto de estar con ustedes bueno. eh, 
evidentemente es una cosa diferente, por esto también te ha interesado, así que te agradezco, Mario. Eh, no, 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 no somos un país que tenga plaga de langostas, eh, no, no deberíamos haber eh, pasado por esto. Mirá, eh, el langosta siempre hubo en Catamarca, pero estaba confinada a Catamarca. Okay. Y se convirtió en una plaga regional en, en un momento que se descuidó el control eh, por parte de Senasa años atrás. Y a partir del 2014, más o menos, empezó otra vez un resurgimiento que, y se convirtió en una plaga regional que incluye a Paraguay y Bolivia fuertemente. Yo he tenido que ir a Bolivia varias veces y a Paraguay, porque bueno, eh, esto si no se combate regionalmente, en algún momento aparece y ahí, ahí, ahí. muy lejos. Sí. Nosotros hemos tenido años atrás mangas paraguayas, mangas bolivianas, etcétera, ¿no? El, la langosta, eh, le contaba, no, ya la Biblia habla de esta plaga, así que imagino que... La, es el algo... octavo, la octava plaga. Mira, eh, me, me imagino que esto tiene es, es algo en todo el mundo. Pero que es? este bicho se reproduce mucho, va como en grandes, en grandes cantidades y come vorazmente. No. Tenemos un poco de problema con la conexión. Sí, una langosta se metió en la, la comunicación. <risa> se come los cables. Una, una langosta come cables. Eh, bueno, vamos a ver si podemos mejorar un poco la... Ay, era tan claro. Ah, sí, sí, estaba sí, haciendo sí, re sí, claro. Sí, sí. Y dispuesto. Sí, sí, sí. dispuesto claro, para hablar. Estaba, estaba dispuesto a charlar. Eh, saquémoslo por teléfono. Sí, eh, saquémoslo por teléfono en vez de por video a ver si nos es más cómodo. Eh... Sí, pues es algo de eso, ¿no? Lo, lo hemos este, escuchado en la escuela, lo hemos leído, lo hemos aprendido, pero después verlo... Este, actualmente a esta altura de la vida, ¿no? Es como... Sí, eh, eso era lo otro que le iba a preguntar. Eh, ¿Cómo es que perdieron el control? Sobre es, todo, eh, sí. la agricultura siempre tiene como muchos mucho datos sobre eh, qué, sí. qué, qué fertilizantes utilizar, qué... Incluso cosas, mirando hacia compras. adelante, ¿no? Próximos dos meses, próximos tres meses, próxima estación. Por lo general, digo, eso lo van proyectando, evidentemente. Acá hay uno robó en la Matrix. Eh, o oh, como dijo él, un descuido. Pero le íbamos a preguntar sobre todo eso, pero prefirió no hablarnos más. Bueno, <risa> no, no dirigirnos la joda. palabra. Por ahí se está peleando con langosta y nosotros <risa> lo estamos <risa> claro. Claro, claro. Dale. Por ahí se lo llevaron. <risa> está con una espada, viste, dándole, macheteando una langosta. <risa> está en su propia batalla, Juan Pablo. Claro. Sí. Nosotros acá riendo, ¿no? Y... <risa> y los tipos están diciendo, acabo de perder todo. todo lo que había pedido. Muchas veces lo que pasa es que uno se ríe, ¿no? Pero pasa que piden un préstamo al Banco Nacional o al Banco Provincia de cada Cabo para, para los próximos cultivos, porque el anterior no le fue bien, y pagan, el, los bancos rurales están claro. acostumbrados a esto, pagan sí, sí. con las cosechas, ¿no? Claro. Y nosotros tres meses más tarde, che, qué caro está el tomate. <risa> claro. Dale, sí. flaco, una plaga de, no de langosta, y, claro, y, y sí, ¿qué te qué pensás? Y no tienen forma de devolver los créditos. Y sí, claro. Aparte, mirá el tamaño de esos bichos. Increíble, Sí, el blanco no es la langosta. No. La Yo langosta si fuera madre. el Senasa tampoco iría, ¿eh? eh. Claro, eso, mire, la verdad que esto me excede. Sí. Esto me excede. Ahora no podemos hacer nada, la verdad sí. que... Bueno, vamos a ver... Eh... No, no tenemos forma de comunicarnos, ¿no? Está en, el, está en el medio del campo. Estaba en, una, en, un, en, una, en un lugar, a ver si se podía comunicar. Eh, bueno, vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno, ¿también se le corta la señal de teléfono? Y está en el medio del campo. Compro un Starlink, en serio. Por ahí está rodeado. <risa> Solo para internet. No sé. Por ahí la nube es de langosta. Sí. <risa> claro, claro. Subilo a la nube, mire, dice, son langostas. Bueno, todo lo que pudimos sacar de este tema. Muy interesante. Sí, esto. Si quieren podemos tocar la guitarra y empezar a inventar sobre la langosta y cómo comen, pero no. Pero eh, hagamos una cosa. Eh, Dani, eh, mientras intentamos comunicarnos nuevamente, Simple Red... Ah, no, Simple Sing, perdón. Simple Sing, sí. 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 Creí que era Simple Red. No, si quieren... Eh, ayer pasamos a Simple Red, por eso. You, eh, en vivo. Money is Sí, nunca sé si me gusta o no Simple Red. Eh, tiene eh, baterista eh, negro, eh, sí, sí. Sí, sí, sí eso también. No ¿Por qué no sabes si te gusta o no? Para, porque eh, yo sé por qué. Sí sabes si te gusta o no. no. Si te, no, te, te preocupa algo no. lindo, ya está. ¿Te gusta? El eh. coqueteo con el pop. Sí, eh, sí. Hubo sí. mucho coqueteo y él es muy bocón. No hay que y no me gusta que tenga temas tan, tan melosos como... Mesa dulce. El tema de Harold Melvin, sí, es un cover, pero sí, sí. elegido por ellos, ¿no? Claramente. 
Sí. Pero sí tenían un coqueteo con el pop que a veces decía de qué lado está. Si va a ser soul, hace soul. Michael si va a ser pop, hace pop. Michael Hackney. Michael. Sí. Michael. Dicen, buen tipo, pero bueno. Bueno, eh, pero eh, bueno, lo no, que importa simple es... Sing, es eh, simple sing. ¿Le gusta cantar? Sí, a mí me encanta. Sí. A todo eh, el mundo le gusta torre, cantar. Yo creo, creo que sí. A todo el mundo le gusta cantar. Es algo primitivo eh, que nace básicamente de, desde las entrañas y una liberación que a veces puede ser, eh, digo, eh, por una cuestión entre nerviosa, espástica, de sacar lo, lo que tenés adentro por un día de nervios y hay otros momentos que no, que tiene que ver con una alegoría, con una celebración total y absoluta. Bueno, Simple Sing, si te gusta cantar, presta atención porque es una aplicación gratuita para Android que te lleva en ese divertido viaje para mejorar tu canto y principalmente para saber en qué rango vocal estás. Es decir, ¿voy a entrar a cantar una canción de Blind Melon? No. <ríe> o sea, te voy a decir, no, tu rango no es ese. ¿La querés cantar? Sí. En este rango. Y te muestra el rango en el ejemplo con la canción que querés cantar del tono en el cual la tenés Ahora que me cantar. Encanta esto. Okay. Y ahí no Bien. pasa. Lo estoy usando. Ahora, ¿En te, serio? Te estoy usando. Eh, después eh, podés, podés afinar, que eso es otra cosa, pero por lo menos te ubica claramente y te dicen qué nota te sería mejor cantar cuando tengas ganas. Es una aplicación que está hecha, la verdad, que para todo el mundo que disfrute de cantar, principalmente digo, cantantes principiantes o avanzados, y forma parte de la familia de Simple, que incluye otras aplicaciones que ya las habíamos. ¿Te acuerdas, Mario, que trajimos eh, Simple Guitar sí. acá hace como dos, tres años? Simple Piano, que es lo mismo, mm. pero te enseñaba, te daba ejercicios también para que te puedas meter de poquitito en el mundo del piano, lo habíamos presentado en Maldición hace un par de años atrás. Ahora con esta Simple Sing, además de descubrir tu rango vocal, lo que puedes hacer es encontrar técnicas de canto y algunos ejercicios para mejorar tu voz y también tu forma de cantar. Lo que te ofrece la aplicación, que me pareció bastante piola, es una biblioteca de práctica que te permite prepararte para, digo, entonar cualquier tipo de canción, por lo menos las que están ahí, Pero y para, extender cuando, tu rango vocal. Cuando sé mi rango... ¿Me sugiere canciones en mi rango? Claro, vos decís, a ver, quiero cantar este tema de Miranda. Y por ahí te queda muy arriba o muy abajo. Entonces vos le podés el ejemplo y te busca la canción y te dice, tu rango es este. Ahora te voy a mostrar el ejemplo, ¿eh? que lo tenemos Noto. ahí. Eh, lo que te permite es claro, aplicar... Que ir cantando a, 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 siguiendo esa... Claro, esa y, y ir que... siguiendo eso. Ah, ¿sí? ah, ah, Entonces se adapta la canción a tu voz. No es que es imposible. Te va a decir, mira, estás en un tono, porque es lógico, sí, eh, qué sé yo, no sé. La voz de Dave Gahan de Depeche Mode no es la de eh, Ale Sergi. No. Entonces, si uno intenta cantar en el rango del otro, se le va a hacer complicado. Una de las mejores características que tiene esta aplicación Simple Sing es que hay una retroaliment retroalimentación perdón, que es instantánea y podés saber cuándo estás cantando afinado, cuándo respirar y cuándo podés ir mejorando de acuerdo a las técnicas y los ejercicios. La verdad que es una gran aplicación para cualquiera, insisto, que quiera mejorar el canto, divertirse al mismo tiempo mientras lo hace. Es muy fácil de usar, es informativa, la verdad que es bastante entretenida. Hay una versión gratuita para Android y otra que sale 10 dólares por mes, que tiene contenido, clases ilimitadas, etcétera, etcétera. Eh, acá la gente de SimpleSync hizo un videito de un minutito que se los voy a compartir ahora eh, para que vean de la forma donde una chica cree que no puede cantar, está como todo el mundo, casi su habitación, conspirando y sus temores para ella, hasta que Simple Sing le dice, no, mira qué fácil que es, lo puedes hacer de esta manera. Mira, Seba, para vos. Quiere cantar Amazing Grace, ¿no? Alguien, por favor, que aplaude el botón de mute. Some people can't. <risa> la gente le dice, no podés, no vas a poder. Sí. ¿Por qué no te rendís? Está a punto de rendir. Creo que le quedó muy alto a Mason Grace. Ahí prende la. Sos un alto, le dice. Se va a acomodar a tu rango vocal. Ahí te muestra. Y te lleva tú. Amazing Grace. How sweet the sound. Claro, ella había intentado la misma canción en un claro. tono muy arriba que no es el de ella. Y le dice, no, vas por acá, te acomoda, te dice el rango y ahí puedes hacer. Digo, más allá de esto, tiene ejercicios, hay biblioteca sí, de tiene canciones. Tiene un comienzo de, entre, de entrenamiento en donde te dice, bueno, vamos a ver cómo le acertás a la nota. Entonces te pone una nota, tiene y vos tenés que hacer. Entonces ahí ves que, que entra en el. Sí, es divertido, la verdad. Claro, que digo, todo claro. el proceso y cantar es divertido de por sí, así que si la quieren buscar, la Cantó. consiguen así. Simply sing, no sing de cosas, sino sing de cantar. Ahí mira, bajé. Está para Android, bájensela, que la verdad que es bastante divertida. ¿Cómo aprovecha el programa, Sebastián? ¿Viste? Se baja las aplicaciones, eh, las cosas. Estamos todos bien, aprovechamos, me, gusta, me parece acá, ¿eh? Vamos aprendiendo. Me gusta, me gusta. Eh, volvimos a comunicarnos, por suerte, con Juan Pablo Carnaz, el secretario de la Federación, que estábamos hablando sobre el apasionante tema de las plagas de langostas. Lo vamos a hacer solo por audio, porque la comunicación. 
comunicación está muy difícil. ¿Nos escuchás, Juan Pablo? Sí, la sí te escucho, Mario. La producción es mala. Dice, déjeme, mira, mira, mira cómo lo encontré el boludo. Es, son... Yo, si fuera productor, haría lo mismo. Sí, lo tenés a mi ley. Hola, señor presidente. Sí. Qué hijo de puta, entre... Te escucho, Mario. <risa> claro. Sí, te lo hacen a propósito. Sí, que tiene la langosta con el simple sing ahora, eh, jugando sí, con la aplicación. Sí, sí. Sí, yo, yo, yo quiero mostrar que, mira, mira, que me lo ponen ahí, ¿no? Porque para, para que vean que no soy yo el loco. Esperen, ahí nos esperen, ahí está, ese soy yo. Fíjense. ¿Ven que ahí me lo ponen ellos? No. Ah, ahí. Eh. Bueno. Es muy difícil atinar a, a que sea lo que estoy buscando, que es, que es el Zoom. Ahí está. No, no es tu carajo. Lo hace, esto también me lo hizo producción. ¿Viste? Todo lo malo lo hacen ellos. Ahí está. Sí, Mario, te escucho. ¿Ven? No, 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 no. no. Mirá, le sacaron solo audio. Ay, te manejaron. Ah, hicieron... Manipuladores. Bueno, no, no podemos hacer nada. Eh, la, lamentablemente no, 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 no podemos. No podemos. Eh, lo hemos intentado, él también le agradecemos a Juan Pablo, hagan ese arc, le agradecemos el esfuerzo de que lo intenta hacer, eh, pero no, no, no lo estaríamos logrando. Eh, básicamente hay una plaga de langosta, nadie se la esperaba, eh, se están comiendo todo, está excediendo, siempre estaba solo en Catamarca, por la nota que leí en La Nación, y ahora está pasando a Santiago del Estero, también está pasando a Larga. Paraguay, Bolivia. La Rioja Y eh, van eh, Por lo que leía Y era lo que quería charlar con él Van casi a 100 kilómetros por hora En una hora recorren 100 kilómetros comiendo claro, Comiendo Y parece que es eh, Por lo que entendí Era la otra cosa que le quería preguntar Y a lo mejor ya acá empiezo a patinar Con lo que estoy diciendo No tomen esto como muy cierto Pero lo que yo entendí Es que es como se van turnando Van eh, a 100 kilómetros por hora, entonces el 50% come. Cuando ya comieron, siguen avanzando. El otro 50% que no comió, comen estos. Y los otros digieren. Eh, se van haciendo como de a turno. Claro, entonces, posta. la misma nube de langosta está comiendo todo el tiempo. No, es tremendo. No, será naturaleza. desesperante, será desesperante. Porque imagino que haces así y decís que ya está. Y ves cómo va desapareciendo el campo que te... No, ¿cómo, ¿Cómo combatís algo así? Claro. No, y aparte es un, un insecto, perdón, eh, porque estuve leyendo la nota, polífago, ¿me entendés? Que, que come todo tipo de variedad de comida. No, que te dice, no, o sea, que ese no me gusta. No, ya. soja no. Ese claro. no te los como. Eh, no, come no estoy para la soja. Todo, le pone queso, pisa naná y lo come absolutamente todo. Qué tremendo. Sí, bueno, eh, cancha, estamos pasando por bueno, Hay que hacer, hagamos harina de langosta. Sí, eh, y de langosta no se puede hacer. Se puede hacer de grillo, se puede hacer de... Pero eh, creo que lo, lo pueden usar para, eh, para alimentar animales. Ah, mira, mira. Es cierto, insectos para animales. Eh, sí. había, harinas. Harinas, sí. Sí, sí. sí, lo estaba viendo. Para, para meterle a exacto, la comida. Exacto. Como más, suplemento. Como suplemento, sí, lo, lo leí totalmente. Pues siempre escucho Vortex y el campo todos no. los días a las 4 de la mañana. No, claro, sí. Toda la madrugada. Sí, sí, no, para mí. ¿Ustedes saben por qué son los programas del campo a las 5 de la mañana, 6? ¿Por, ¿Por qué el, creen? ¿El horario del mercado? ¿El mercado? Ah, no. Pues ¿Arrancan a esa, a esa hora? No. Era porque la primera que lo hace, que es Radio Rivadavia, sí. eh, le venden el horario. Y el, único, y el horario más tem el horario más barato que conseguía era el de, la, el de la mañana. Y para no decir que era por eso, se la pasaban diciendo que era en el horario que comenzaba la gente a salir del campo. Y siempre es como que la gente de campo no escucha radio si no está, si no es solo la primera mañana, ¿no? Creo que el arranque tiene que ver también con la región. Este, en la zona más fría seguramente arrancan más tarde. Sí, pero desde que existen los... ¿La explica? No, 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 no. Me refiero a la hora que arranca el, el campo a trabajar. Sí, pero no era por eso. Era por una cuestión de que salía barato el horario de, de los programas del campo porque los compraban casi todos. Nadie eran contratados, los compraban. Y se claro. compraba en la mañana. Es lo mismo que por lo cual la, la de Cristianos, todo eso está después de las 12. Porque sí, claro. Es un brasilero que se le ocurrió comprar horarios marginales. Uh -huh. Eso sí. No, y podemos desatear un montón de cosas más solo para esperar que alguien se comunique para hablar de la plaga de langosta que nunca llega. Así que subámonos a un auto potente, de ciudad, lindo, fuerte como un Mustang. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mac E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. 
Hay marcas de super lujo como eh, Rolls Royce y Maybach, por ejemplo, y hay marcas de deportivos como Ferrari, Lamborghini, McLaren, pero hay una sola marca, un solo fabricante en el mundo que eh, reúne lo mejor de esos mundos y eso es Bugatti. La marca francesa que acaba de presentar su, su nueva era y esa nueva era está marcada por este auto, el Tourbillon. O torbellino, si querés. Pero este es el turbillón, el, la nueva coupé de eh, la excéntrica eh, compañía francesa, que no es más ni menos que el primer vehículo electrificado de eh, Bugatti, que recordemos, ahora está bajo el mando de RIMAC, una empresa croata que fabrica el Ahí vehículo va. eléctrico más rápido de, de, del mundo. Bueno, este, ahora... Sí, la, 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 la inmobiliaria. Sí. No, 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 este es RIMAC. Le mando un saludo a los dos dueños. Este, que, eh, bueno, llega con la electrificación a los 115 años de su nacimiento. El turbillón es un hiperdeportivo que estéticamente sigue las líneas de, eh, del Girón, el modelo al cual reemplaza, pero que mecánicamente cambia todo. De hecho, es el primer Bugatti en 20 años que no lleva el motor de 16 cilindros en B. Ahora lleva, en W, perdón, ahora lleva un 16 cilindros en B a los que le suma tres motores eléctricos para alcanzar una potencia máxima de 1.800 caballos de fuerza. Si es comparable, ya no es un Bugatti, un Bugatti era uno de los mantras que eh, eh, guiaban a Ettore Bugatti, el fundador de la, de la compañía, y este nuevo turbillón lleva esa idea a su máxima expresión. Eh, como ocurre con casi todos los modelos de la compañía, eh, está moldeado por, el, por la velocidad, según dicen en, en la marca. La capacidad de poder viajar a más de 400 km por hora requiere que cada superficie, entrada de aire o borde estén finamente pulidos para garantizar que no, se, no solo sea eh, aerodinámico, sino que también sea beneficioso termo, eh, para la termodinámica de, 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 del automóvil. Eh, este es el principio que eh, rige al, al turbillón, que eh, evoluciona con los cuatro elementos que, eh, que, que, que inspiran a la marca históricamente. La parrilla en forma de herradura, la línea que eh, siempre representa a, a Bugatti, la cresta central, que es como una, también una, una justamente es una cresta que atraviesa el, el, el vehículo, y la división de colores que últimamente la viene utilizando cada vez más en la carrocería. Eh, oh, oh. No, no, bueno, esto, esto da parte, Rolex. tiene que ver con el nombre del vehículo. El turbillón es, es un, un mecanismo eh, que se, se, se inventó en el siglo XVIII para la relojería, que lo que hace es eh, mejorar la, 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 la estabilidad de, de, de los instrumentos. Me encantó el velocímetro con el cuenta vuelta arriba. Adentro. No, no, es... Me encantó. Y además cómo se mueve con Sí, la... eso, eso. Me ¿No? como... ta, 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 Tiene el 300 ta, ta. donde yo tengo el 50. Ese mecanismo eh, se usa para relojes de alta gama y lo que hace es eliminar las inconsistencias de, del cronometraje que son causados por la gravedad. De, eso, de ese modo se consigue este, incrementar la precisión del mecanismo de reloj. <risa> bueno, acá en el, en el turbillón, eh, esta pieza, que es el tablero de instrumento, eh, está compuesto por más de 600 elementos y está construido en titanio y piedras preciosas como zafiro y rubí. Solo eso ya sale el 70% de claro. la No, es una locura. Bueno, claramente una obra maestra este, de intrincado diseño que va ubicado justo sobre el centro del volante, no más adentro, como normalmente tienen los vehículos, y está fijo, y lo que gira... ¿Cuándo lo probamos este? Este, en algún momento... Vos, si vos querés viajar a, a Morsheim, a Francia, lo probamos. ¿Si quiero o si puedo? Si podés, si querés. Ok. Si vos me decís, vamos, lo probamos. Yo estoy también, ¿eh? Yo consigo el auto. Si quieres, no lo pruebo. correr, pero... Sebastián? Bueno, pero quiero... nuevo, no, no tenés derecho a nada hasta julio del año que viene. Bueno, lo, lo que vimos en, en, el, en, el, en el paño del interior, eh, eh, vemos cómo el, el volante, eh, o sea, la, el, el aro del volante gira eh, alrededor sí, de, de ese mecanismo sí. y no, y no, no queda. Este, no, y queda fijo. Eh, la consola central es una mezcla de cristal y aluminio que... Este, <risa> 
Estoy ahí, ahí, ahí está el bebé. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso es. Loco. O sea, queda el centro volante fijo Ajá. y lo que gira. Y sobre esos, ah. eh, esos apoyos que tienen los, en los costados están las levas de los para hacer los cambios. Exactamente. ¿Por qué todos los tableros no son así? Está espectacular. Porque cuestan un montón de Pero dinero. Pero sin rubí, sin rubí, así. tampoco no, te pifio no tanto. Importa, no importa, no importa. A mí si le pifio un poco el tiempo, le pifio, no tengo problema. Se lo va a comprar Cristiano, eh, tiene todos los Bugatti. Seguro, Cristiano. pero seguro se lo compra, olvídate. Eh, bueno, el vídeo... El vídeo que... Lo compro, lo compro. La consola central, ese, esa, esa plataforma que vemos, esa rampa, bueno, les decía, está construido de cristal y aluminio. Perdón, son autos para ricos, no, no le regalan sí. al rico. Sí, 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 ah, sí, no, el... no, no es que con una arroba en redes claro, sociales... No, le dice, cómpratelo. Gracias, arroba Bugatti, no. No, 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 no. Toda bueno, la gente que lo compra tiene la plata de, de, de Ronaldo. El vídeo que se usa para esa, para esa consola sí. central se desarrolló en tres etapas distintas justamente para que fuera no solo perfectamente transparente que muestre todo el mecanismo, sino que sea resistente y seguro en caso de, de, un, de un accidente. Lo que eh, está debajo de todo eso, hay además una ingeniería con algunos secretos. Para que tenga una idea, eh, la butaca eh, está eh, montada al suelo del, del, del auto. Está fija. Lo que se mueve es la pedalera y, des, y el volante. Y de esa manera ahorran un montón de peso. Y en lo que ahorran también un montón de peso es eh, en el equipo de audio. Este es un vehículo de lujo, eh, más allá de deportivo. Entonces tiene que ser eh, confortable y súper lujoso. Bueno, eh, está diseñado sin parlantes ni woofer adicionales. Eh, ¿Y en los cuadros de Samsung? Lo, no, algo parecido. Lo que hace es este, aprovechar eh, algunos paneles de puertas ah. o de otros... Eh, sectores del vehículo le meten excitadores y de ahí logran un sistema de audio eh, muy bueno y con mucho ahorro de, de, de peso. Sebas, la pregunta. ¿Qué Era, sale? Ya habla de rendimiento todavía. Ah, está ah, bien. Por, no, no, por claro, esto puede claro, cambiar el precio. Claro, okay. 1800 caballos, da todo el conjunto. Recuerden que estuve hablando de la camioneta de 200 caballos, sí. 270. Bueno, esto da 1800 claro, para que, caballos. Para, digo, para que comparen un poco. Recordemos, un motor de 16 cilindros en B más tres motores eléctricos, dos van sobre el eje delantero, lo cual le confiere tracción en las cuatro ruedas. Eh, aceleración de 0 a 100, 2 segundos máxima. ¿Y dónde vas a buscar los ojos? Máxima de 4.45. No sé si vamos... Eh, podemos ir? Y se escucha. Es un segundo por ojo. Vamos a la imagen del tablero, por favor, para que vean. Ahí está la, la, la otra, la que está fija de, de frente, que ahí está acelerando. Eh, ahí largó, para que vean. 0 a 100 segundos, 0 a 200, menos de 5 segundos, 0 a 300 en 10 ah, segundos. Bueno, o sea, perdón. eso no es una simulación. O sea, es una simulación, pero simula Pero es casi Fórmula 1 eso. De bueno. 0 a 400, menos de 25 segundos. ¿Para qué quieres un auto tan rápido, no, tan, para con tanta velocidad? Todo. Pero si en ningún lugar te permite. Para decir no, que velocidad. lo tenés, no importa, es para decir que lo tenés. Ay, el pensamiento de pobre me mata. La, la, la verdad, oh, oh, oh. trabajar con gente de clase media es insoportable. Tiene un alerón trasero que para llegar a velocidades altas está fijo, este, casi funcionando me con DRS. Y solamente se levanta cuando se necesita carga aerodinámica en alguna curva o para eh, estabilizar okay, la frenada. Okay. ¿Colores? Colores el que vos quieras. Esta marca te hace el color que <risa> vos quieras. Es transparente. Me gusta que sigan manteniendo esa, como esas dos carrocerías en una. ¿no? Hay, hay una, una historia famosa que un, un, un árabe quería el Bugatti blanco. Por sí. fuera y por dentro. Todo blanco. Le dijeron, no, te vas a encandilar, no lo vas a poder manejar. No, lo quiero todo blanco. Y se lo hicieron blanco... Se encandiló y chocó. Y tuvo, no, y tuvo que cambiar este, el interior de vuelta, poniendo más plata, obviamente, porque... Este, esto La está, prepotencia está, del millonario, va. <ríe> ¡Dámelo blanco! Vale. Y ahora es rojo. Se no, va, tampoco, verde. Se van a fabricar <risa> 250 unidades solamente. Después van a haber versiones especiales, otros modelos que salen sobre Seba. esta... ¿Qué sale, por algo esto? Esto sale antes de impuestos. ¿Antes? ¿Antes de impuestos? Que ah, igual puedes desgrabar el IVA, te, te descuenta antes ganancias. De impuestos, 3,6 eh, millones de euros. No entiendo cómo alguien se gasta esa plata. Ni aún, ni aún teniéndola, me compraría un auto de 3 millones de dólares. Yo por eso me quedo con... Mira, crece mi polaco. Bugatti Bolid. <risa> que me acaba de traer Mario. Crece Gracias. polaco. Ya tengo trabajo. Sí, mira lo que sí. Esto es una maravilla. ¿Tus Así hijos que... pueden tocarlo?
De ninguna manera. Oh, esa gente no. que se vuelve. Recuerdo que que es... Esa gente grande que tiene juguetes no. y no le deja a los hijos tocarlo. Recuerda que soy VIP de. Esto no, de Lego. Es, aparte es un técnico. Sí, además se rompen. La, la, la verdad que sí. yo cuando son más grandes los descojo. Ah, pero no es normalmente el tuyo. Exacto. Claro, ahora no. Ahora jugá con juguetes que. Con juguetes, esto no es un juguete. Bueno, ya tengo algo para hacer el fin de semana. Gracias, ah, Mario. Polaco. Eh, Polaco, aproveché lo de. Viste que es que viejo te le saco fotos. Sí. O, cara. Eh, vi muchas de estas, la que tengo acá en pantalla, vi muchas de estas en la calle. Uy, sí. La Cybertruck, esta, esta porquería, es horrenda verla en vivo. Es horrenda, sí, perdón, era corta, porque tenía miedo que el señor me miró como diciendo que está filmando. Sí, pero también te quiero mostrar este que él también le saque una foto. Oh. Oh, le... Sí, yo no le pondría esas ruedas. No, está muy bien. Pero está muy bien. Sí. Está muy bien. Sí. ¿Qué es esto? Eso es un Dodge. Un Dodge. Dos, eh, no, pero las ruedas son horribles, realmente. Es una combinación no, rarísima. No, quedan muy bien. No, a mí me gustan las ruedas, ¿eh? No, pero eh, eh. Eh, da, da para, para ese... Vale, no, quedan bien a ese favor, auto, creo espanto. que quedan bien. No, yo, le pondría, yo no entiendo. Tenés que vivir en Miami, eso sí. sí. No, es un challenge. Sí, igual esto es Washington, pero... Okay. Está equivocado por eso. Está mal. Hay, uno, hay uno por Libertador, un dos eh, challenge. ¿Hace un challenge? Sí. sí. Pero me gustó, me gustó la, la, la señora apoyada ahí mientras le sacaba la foto, me miraba con cara también de, 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 te, voy a, te voy a demandar, pero... Muy lindo, ¿eh? Sí, la muy, verdad que sí. Es muy lindo. Eh, 10 y 28 en la República Argentina. Eh, vamos a ir a una tanda, ¿les parece? No, vamos a ir a una tanda y vamos a empezar a juntar la plata para comprar el... Bugatti. No, Ju el aire que va ah. en la goma de los Bugatti. Sí, 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 sí. Vamos, vamos a ir por eso. ¿Te parece? Sí, ahí te doy 100. A ver. Ya volvemos. Estoy. Estás. Estamos. Maldición va a ser un día hermoso. Eh, se va, liberaron a Julian Assange. Sí, exactamente. Ayer alcanzó un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos. Eh, estaba preso hace, ¿cuánto? 14 años ya Julian ¿Tanto? Assange. 14 sí, uh. sí, sí, sí. Eh, con distintas causas judiciales. Eh, estamos hablando, obviamente, del creador de Wikileaks, el sitio de Internet que tenía distintas filtraciones que involucraban acciones, eh, bueno, acciones muy cuestionadas, o como mínimo, del ejército de los Estados Unidos, acciones que tenían que ver, por ejemplo, con eh, asesinatos colaterales en la guerra de Irak, de Afganistán, con eh, abusos de parte de, de las fuerzas militares en Guantánamo. Hay uno que fue muy famoso, eh, sobre todo la filtración, el video de Wikileaks respecto a un asesinato colateral que termina con la muerte de dos periodistas de la agencia Reuters. Bueno, eh, a ver, Julian Assange, que había, venía eh, pasando por distintos periplos carcelarios. Eh, a sí, ver, Julian... de exilio también, ¿no? Sí, claro, de exilio, totalmente. A ver, en... en un dos... sucio, ¿te acuerdas que en la, la embajada... De Ecuador, en, en, en Inglaterra, ¿no? Sí, Era... dijeron que es un tipo muy sucio, o sea que no, encima es insoportablemente sucio. Es que en un momento lo quieren eh, deportar eh, a Suecia porque sucio. él tenía una causa por eh, violación, por abuso sexual, y ahí es donde justamente en 2012 obtiene el asilo político de la Embajada de Ecuador en eh, Gran Bretaña, así que ahí termina quedándose Julian Assange durante muchos años, durante siete años, hasta que cambian los vientos políticos en Ecuador, asume Lenin Moreno la presidencia después de los mandatos de Rafael Correa y ahí finalmente tiene que irse de la Embajada y ahí termina estando preso justamente en una cárcel británica de máxima seguridad. Julian Assange era, a ver, y acá me parece que lo, el gran tema respecto a Wikileaks, Julian Assange, fue siempre el tema de libertad de prensa versus eh, dañar la seguridad eh, interior de los Estados Unidos el respecto... Limite, ¿no? que, que... Sí. Sí, siempre fue como... Ay, no, es todo fleje. Sí, sí, bueno, sí. claro, lo que, lo que pasa es que fue tan fundamental, incluso a partir de la relación incluso con Chelsea Manning, que fue otra soldado que en su momento incluso Obama indultó en claro. 2016, eh, y la importancia también de revelar estos documentos para entender los abusos del ejército estadounidense en las distintas guerras, en las guerras de Irak, de Afganistán, e incluso lo que estaba pasando en Guantánamo, que te hace pensar, bueno, sí, entiendo el punto, ¿no? Digamos, que, che, pará, 10 millones de documentos respecto a lo que se estaba haciendo, todos tenían 
realmente interés público, pero a la vez lo que estaba haciendo el ejército realmente, eh, digamos, en pos de la supuesta libertad o derrocar a un líder como Saddam Hussein, eh, no era más importante eso que los... Bueno, toda esa discusión respecto a lo que generó Wikileaks, que en realidad generó algo, te diría, fue como si querés la punta del iceberg de lo que después terminó sucediendo en el mundo, ¿no? Porque la fil a ver, esa combinación de la digitalización de la información versus revelar toda esa información para el conocimiento público, para el interés público. Y todo eso que empezó a suceder en esa época, 2006 a 2010, eh, y dando a conocer un montón de documentación que claramente estaba digitalizada, a diferencia de otras épocas donde, qué sé yo, estaban en carpetas, claro. en, en cajas, eh, o lo que fuera, bueno, fue claramente el inicio de una época donde claramente empezó a haber mucha tensión entre el periodismo, entre estos sitios de filtración y los distintos gobiernos que querían evitar que estas filtraciones llegaran a determinado, no sé, determinado interés público. Bueno, la cuestión es que Julian Assange, a ver... Eh, fue declarado hombre del año por la revista Time en 2010, después eh, personaje revolucionario por la revista Newsweek en 2012, alguien que eh, empezó a tener, bueno, que empezó a ser un, un centro de interés realmente eh, para el mundo y para, me parece, para las democracias y para también esta tensión entre el periodismo y los distintos gobiernos. Bueno, ayer finalmente alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia de los Estados Unidos que le permite quedar en libertad después de cinco años en una cárcel británica de máxima seguridad. Ayer eh, la primicia fue revelada justamente por la cuenta, arroba Wikileaks, en su cuenta de, de X, donde pusieron Julian Assange está libre, abandonó la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días, el Tribunal Superior de Londres le otorgó la libertad bajo fianza y fue puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde embarcó en un avión y partió del Reino Unido. Ahora eh, va a ir a Australia, en el medio eh, pasa por las Islas Marianas, donde justamente pasa, es un... ¿Tiene eh, que levantar un bolso? Sí, no, tiene que... <risa> che, tiene que buscar unos papeles que dejó. Sí. Llega ahí, se declara culpable y ahí le dan la libertad directamente para volverse a Australia. Estas es imágenes... que le dicen, no, era un chiste. No, 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 queda, queda sin cara. no en un momento incluso eh, eh, no lo querían, o sea, cuando Estados Unidos pedía su deportación, eh, en muchos casos la justicia británica dijo, no están dadas las condiciones para que vaya para allá porque no le, pueden, le pueden llegar a dar pena de muerte. Claro, es no decir, había, había toda una serie de, de periplos judiciales que iba pasando Julian Assange, incluido lo, lo que les contaba del asilo político eh, de este hombre. ¿En qué se convierte Julian Assange ahora? ¿Quién es? Es un, nada, es un señor que tuvo algo que hace 20 años atrás eh, fue toda una locura. Hoy, digamos, están... Eh, eh, estos pool de periodistas de los Panama Papers, pero uh -huh. esto se, se ha vuelto como más popular y hasta casi institucionalizados en ONGs de, 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 de transparencia de datos. ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer Julian Assange ahora? ¿Dar conferencia? Yo creo que va a ser un símbolo de la libertad, me parece. Eh, de la libertad de prensa, de lo que el poder no quiere que se diga. ¿No? Se me ocurren eso como, como primeras cuestiones. Eh, ya no es un peligro él en sí. No. Eh, no, no. De hecho, Wikileaks... No, digamos, no, 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 no conocí grandes avanzó, revelaciones no. posteriores a... Bueno, obviamente está preso... Y se comió 12 años, ¿no? Digamos, sí, digamos, sí, si sí, había sí, algo que no, tenía no. que pagar, ponele, y de, el tipo la bueno. pagó. ¿Qué sí, es pero me parece que se va a convertir en un símbolo de eso, ¿no? Me parece Julian Assange. Eh, en una época donde, donde se supone que hay más acceso a la información, eh, a la vez contrasta con... Eh, las mayores restricciones justamente a, a contar sí. todo lo que está sucediendo. ¿Sabe dónde va a vivir? En Australia. En Australia. En Australia, sí. Eh, ese es por lo menos su destino Calor. final ahora. Calor, Calor bicho. Sí, pero después está guardado. Pero él es ahí. Blanco. Son de poner un dedo en la pared. Pero toda la gente que conozco que fue a Australia dice que, que es el lugar. Sí, dicen eso. <risa> Nunca fue. Tendría miedo. Él es de ahí, ¿eh? así que está volviendo a su tierra. Ok. Bueno, eh, ojalá que le vaya bien. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Con Julio Assange, podemos estar de acuerdo con un montón de cosas. Es lo único que no podemos estar eh, o tener. Una discrepancia. Sí, es en contratar un seguro. Podemos tener distintos puntos de vista, pero a la hora de contratar un seguro, elegí uno que vaya con vos. Elegí la segunda seguros. Hoy me lo crucé en, 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 en Miami, estaba con mm. toda la familia. Iban a ver a. 
se quedan ahí en Miami para y el partido de Copa América de ahí ah, en el, eh, Brasil, la Argentina cuando toque, pero se quedan ahí no iban a viajar por todos lados. Bien. Porque todos sabemos que. Claro. Todos sabemos que son ¿Tomaron cinco. algo? ¿Eh? ¿Tomaron algo? Agua, agua, no. Okay. No es algo que tuvimos todos estos jetis acá adentro. Lo ¿no? tuvimos acá, ¿te acuerdas? En el eh. teatro Vorterix. Sí, sí. Cuando vinieron a hacer la presentación, totalmente. Las efemérides del día de hoy. De hoy. Hola, volví, soy la Ingrid y soy una inteligencia artificial al servicio de maldición va a ser un día hermoso. Estas son, por lo menos para nosotros, las 10 efemérides más importantes de un 25 de junio. 1903, en la India nace Eric Arthur Blair, universalmente conocido como George Orwell. Combatió en la guerra civil española del lado republicano. La experiencia la narró en homenaje a Cataluña. Más tarde vendrían sus dos novelas más conocidas, La sátira rebelión en la granja y La distopía 1984, en la que prefiguró los alcances de un estado totalitario. Víctima de tuberculosis, falleció en 1950. 1963, Georgios Kiriakos Panayo Town nace en Londres. Será conocido por su nombre artístico como uno de los más grandes artistas pop, George Michael. La fama le llegó en los 80 como miembro del dúo BAM, que formó junto a Andrew Ridgely. Su carrera solista lo llevó a vender 80 millones de discos. Murió por un fallo cardíaco mientras dormía, el día de Navidad de 2016. 1967, se realiza la primera transmisión vía satélite entre varios países. El programa se llama Award y presenta a artistas de 14 países. El Reino Unido protagoniza el momento más famoso de esa transmisión a través de los Beatles. La banda de Liverpool toca en vivo All You Need Is Love, por encargo de la BBC. Millones de personas ven en directo como el grupo más famoso del mundo toca una de sus canciones más populares. 1978, el fútbol argentino conquista su primer mundial en condición de local. La selección le gana la final a Holanda en el Estadio Monumental. El equipo de César Luis Menotti se impone por 3 a 1 en tiempo suplementario. Mario Kempes por partida doble y Daniel Brocioni son los autores de los goles. Con su doblete, Kempes se corona goleador de la Copa. El dictador Jorge Rafael Videla entrega el trofeo en el momento de mayor apogeo de su régimen, que ya tiene miles de desaparecidos. 1983. El compositor Alberto Ginastera fallece en Ginebra a los 67 años. Discípulo de Aaron Copland, fue maestro de Astor Piazzolla y Gerardo Gandini. Entre sus obras destacan el ballet Estancia y la ópera Bomarzo, basada en la novela de Manuel Mujica Lainez, que sufrió la censura de la dictadura de Honganía. También dejó una importante producción para piano. 1984. Muere el filósofo francés Michel Foucault, víctima de HIV. Fue uno de los pensadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus obras destacan Historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar y los tres volúmenes de Historia de la sexualidad. 1994. La selección le gana a Nigeria 2 a 1 en Boston, en su segundo partido del Mundial de Estados Unidos, con dos goles de Claudio Canigia. Sumado al triunfo en el debut ante Grecia, el conjunto de Alfio Basile logra así el pasaje a octavos de final. Sin embargo, será el último partido de Diego Maradona con la camiseta albiceleste. Sorteado para el control antidoping, da positivo, le detectan efedrina y la FIFA lo suspende por 15 meses. El seleccionado se despedirá en octavos de final contra Rumanía. Maradona jura su inocencia y afirma, me cortaron las piernas. 2009. Michael Jackson sufre un paro cardíaco en su casa de Los Ángeles después de haber tomado propofol y benzodiazepina. Los médicos no pueden salvar la vida del rey del pop, que muere a los 50 años. Su médico personal, Conrad Murray, es condenado a cuatro años, tras haber sido hallado culpable de intoxicar al artista. Jackson tuvo un funeral que congregó por televisión a unos 2.500 millones de personas. 2015. Alejandro Romay fallece a los 88 años. Fue uno de los empresarios de medios más importantes de la Argentina. El gobierno de Isabel Perón le quitó Canal 9 de enero de 1974. A diferencia de Héctor Ricardo García con Tele 11 y Guarmestre con Canal 13, Romay pudo recuperar la señal en 1984. Vendió el canal en 1997 y se retiró. 
2019, dos semanas antes de cumplir 84 años, muere Isabel Sarri, el mayor icono del cine erótico en la Argentina. Nacida en Concordia, Entre Ríos, la descubrió Armando Bo después de ganar Miss Argentina y ser semifinalista de Miss Universo. Debutó en la pantalla grande en 1958 a las órdenes de Bo en el trueno entre las hojas, con el primer desnudo frontal de la historia del cine argentino. En 2010 se la vio en Mis Días con Gloria, de Juan José Jusid. Estas fueron las 10 efemérides más importantes, por lo menos para nosotros, de un 25 de junio. Gracias. John Michael. ¿Eh? Oh. ¿Nació o se murió? Me pondría de pie, pero ya lo dije, me duele un poquitito la cintura. No, fue, muy triste, no haría, ¿eh? fue muy triste, fue muy triste. Pero él sabe que me pondría de pie. No, por él. no, pero claro fue, muy lo sabe. fue muy triste porque te habla de que tenés todas las condiciones dadas para hacerlo, <risa> pero hay algo que te lo impide. Es un mínimo movimiento, parece es esto. ¿eh? Pararse. Sí. Ya, ya cuando pararse es un problema. Sí. ¿no? Algo que en 14 minutos tengo que hacer, de todas maneras. Sí, sí. Eh, Dani, eh, sí. antes de ir a lo de... Ah, mirá, le anularon la condena. Pero... Ahora me la contaremos contar. Pero... Eh, ¿Sabés qué? Para hacer un imán, no es tan sencillo hacer un imán. Un, un imán, eh, crear un imán, más allá de que hay elementos magnéticos que hay en algunos minerales, se hace con tierras raras. Uh -huh. Para ¿Qué son las tierras raras? Más allá del nombre, que, que, que es medio alocado, ¿sabes? son unos elementos que están en la tabla periódica de los elementos, o sea, donde están todos los elementos eh, que, que, que existen, de minerales, ferrosos, todo, 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 todo ahí, la de Mendeleev, ¿se acuerdan? Bueno, eh, vos agarras eh, y con ciertas tierras raras se producen los imanes. Es la única forma que se puede hacer imanes. Pero esto es eh, casi hasta el día de hoy. El, el problema de las tierras raras no es que no se consigan. En realidad están esparcidas bastante proporcional en todo el mundo. Lo que es, es costoso sacar estas cosas que son como el Providio, eh, tiene unos nombres rarísimos, Radio, todos esos son, son tierras raras. Y China domina el 70% uh -huh. del mercado de tierras raras en el mundo. Clave, perdón, para el desarrollo de motores eléctricos. Mira, claro. mira. Entonces, eh, lo que ha pasado ahora es que diseñaron con una inteligencia artificial, eh, pudieron diseñar un imán sin utilizar tierras raras. Opa, se sí. cambia, ¿eh? Sí. Por no poner esta imagen... En, ahí está, gracias. Eh, déjenme contarles cómo? Cómo, cómo lo hicieron. Eh, bueno, fue una empresa británica. Diseñó y fabricó una IA que lo que hace es decir, bueno, a ver, eh, con los elementos, ¿qué, qué puedes hacer? Eh, las características de, 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 ¿cómo se llama? De, de, de lo que se buscan siempre, de cómo se hacían los imanes, es que se hace con estas tierras raras y eh, se están restringiendo de la, 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 las exportaciones de China y un montón de cosas para que nadie pueda hacer nada si no son ellos. En esta coyuntura le dijeron a alguien, bueno, tenemos que hacer algo para, para, que, para que poder utilizar de otra forma lo que teníamos con tierras raras, y con una, hicieron una inteligencia artificial que diseña, sintetiza y prueba nada más que nuevos imanes permanentes eh, que prescindan de las tierras raras. Bueno, y lo hicieron. Una compañía británica, Material Nexus, logró esto que estaban buscando y en tan solo tres meses desde que la emprendieron, ha diseñado, fabricado y probado un imán permanente al que lo han llamado Magnex y en el que no intervienen tierras raras. Lo más impactante es que la IA eh, aceleró unas 200 veces el proceso eh, y además eh, es un 20, eh, sale un 20% menos... Eh, Solo cuesta un 20% de lo, que, de lo que cuesta hacer un imán convencional y reduce un 70% las emisiones de carbono derivadas del material empleado en la fabricación de los imanes. Acá debe haber un par de empresas que tienen el monopolio de las tierras raras o lo que sea para hacer imanes que deben estar diciendo... Shit. No, eso lo están diciendo los chinos. Gran parte de la pelea de, por el dominio de los autos eléctricos viene del manejo que eh, tiene China de las tierras raras y Mirá. que el resto del mundo no. Por eso esto cambia bastante. Sí. Y un 70%. Es más con el territorio que tenés. Uh -huh. Así que, bueno, ya se pueden hacer imanes eh, prescindiendo de las tierras raras a solo, a solo un 20% del valor que se hacían los imanes y con un 70% menos de contaminación. Eh, Ahí está. Mira la IA. Dani, Irán anula la condena a muerte al rapero Tomás Saler. Sí, cortita, la hacemos que sea la del final. Eh, lo importante es esto, y ahora les voy a explicar por qué. Pero... Eh, Tomás Saler, I.
Está Pero bien, sí. podría ser por ahí. Igual no creo que nadie recuerde el nombre, ni que lleguen micros a la puerta de Bortri preguntando por él. Pero sí, le anularon la condena a muerte. Pero, Pero... le dieron fecha para un nuevo juicio. Todo esto no es tan fácil. Eh, ¿Cómo llegó el bueno de Chuma hasta acá? Se los explico brevemente. Eh, el tipo rapero, lo estamos viendo ahí, uno de sus videos, fue arrestado en octubre del 2022 después de haber respaldado las manifestaciones que habían estallado a raíz de la muerte de una chica llamada Max Amini, de 22 años, que ocurrió en una circunstancia más que sospechosas mientras estaba bajo custodia policial después de haber sido detenida en una marcha. ¿Sí? Algo que quizás hemos visto en algún otro momento, en algún lugar del mundo. La detienen, eh, el, la mano de la policía que se va a premios ilegales, no se sabe, la chica termina muerta y bueno, sale más gente a la calle todavía y uno de los que sale es este señor. Eh, en abril de este año, el condenado a muerte por el delito justamente, eh, había llegado a ese cargo por corrupción en la tierra, ya que hizo declaraciones en apoyo a las protestas que estamos viendo acá, antigubernamentales en Irán en el 2022, y según el gobierno, por usar sus canciones para criticar a los líderes de Irán por su represión en las protestas, algo así como lo que lo hace el rap y el hip hop de la década del 80, pero bueno, en Estados Unidos no pasa nada. En el día de ayer, a través de una conferencia de prensa, su abogado dijo que la sentencia de muerte de Salehi fue anulada aunque confirmó que la Corte Suprema de Irán había ordenado un nuevo juicio. Esta declaración fue publicada por un grupo de defensa que se llama Index on Censorship, que ha estado trabajando con la familia del rapero y desde entonces acogió con beneplácito la verdad la decisión, obviamente, de anular la sentencia de muerte. Sin embargo, este mismo grupo dijo que es fundamental que se respeten adecuadamente sus derechos y que incluso un periodo corto de encarcelamiento sería una injusticia. Recordemos que Saleji había pasado ya un tiempo en en prisión en el año 2023 y fue liberado bajo fianza antes de describir haber sido severamente torturado y de haber pasado 252 días en confinamiento solitario después de su arresto inicial, según un comunicado publicado por la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en cuanto a los derechos humanos. Para cerrar, la condena a muerte de Salegi había provocado eh, protestas internacionales, no solamente en eh, digo, asociaciones u organizaciones de derechos humanos, sino muchos músicos, Coldplay, Dua Lipa, eh, Sting, eh, fueron varios los que salieron a hablar por él, porque la verdad que lo que el tipo estaba haciendo era protestar, creo que en el derecho a protesta que debería tener cualquier ciudadano, en Irán se entiende que la cosa es más complicada, y aparte los castigos y las penas son muchísimo más complicadas, eh, Irán como Irak, son dos países donde, y lo hemos traído acá en documentales, y hemos hablado de esto varias veces en los últimos años, la cultura la verdad que tiene eh, un espacio de cercenamiento casi diario en todos lados, no se puede, pero como también el rap ha acercado mucho a los jóvenes, mucho más que cualquier otro estilo musical, eh, también está, me parece, vinculado con eso, no con tener una voz joven, de liberación, antiprotesta, en un lugar donde no se puede hacer. La única diferencia, si me preguntan cuál es esta, en cuanto al eh, trap o el rap diferencia? iraní, eh, que todos, todos los estilos musicales de los poquitos que hay, en algún momento hubo heavy metal, después obviamente eh, por razones lógicas, eh, por su vínculo con el demonio, quedaron totalmente eh, cerradas las, la, las calles, las arterias culturales para ese tipo de bandas, porque todos tienen las influencias necesariamente orientales en la música. Y esto es algo que viene por ley, ni siquiera viene por una cuestión de cuna. Decir, vamos a meterle melodías orientales, no. Es algo que tiene que ver con una bajada de línea cultural que hace a día de hoy el gobierno de Irán. Así que, por un lado, la verdad, anularon su condena a muerte, ya lo estaban por ejecutar aparte, si no apuraban rápido, pero por otro lado le dieron fecha para un nuevo juicio que seguramente algo de cárcel se va a comer. Y un par de piedrazos también. ¿no? Sí, sí, un par se, de lo, se los comió adentro, ¿eh? Ah, 40 años. Se ve, sí, sí, pues, ¿No? lo estoy poniendo. Ah, pero, qué bien sí. que se vestía como Mozart, cantaba como Little Richard, <ríe> tocaba como Jimi Hendrix. <ríe> 40 años de este tema. 40 eh, años. 40 de años. Rey. Sí. Está la edición completita Andá, ahora. Presenté, presenté este disco. 40 años. Hace 40 años yo no estaba, la radio, yo estaba a punto de nacer. Sí. Y yo ya, yo ya tenía quit. <risa> y yo ya tenía que... Tema más escuchado en Albertes Transitorios, si hizo una encuesta un día. ¿eh? Eh. Porque aparte tiene un ritmo. Eh. No, no sé cómo le dice. Para mí la está vomitando. Vos, yo, sí, eh. Lo mío fue informativo periodístico, lo tuyo. Porque fue... es esa frontera entre que lo que yo marco siempre, entre la mesa dulce y el hotel de alojamiento. No es lo mismo, no es la misma música. No comparten. Yo te sacaría no, para no, protegerte viendo que quedó un minuto, porque me parece que te podés meter por algunos no laberintos. De... Sí, pero es una ¿Qué? música. Y hubo un momento que no, esta no, música. Acá no. vinculaste mucho. Sí, fue directo. Eh, sí, sí. Eh. A mí no me involucres en tu declaración, sigue hablando vos solo, me mirá, como diciendo, yo no sé por qué dijiste eso. Eh. Saludos. Saludan de los bancos de Ramón Falcón en Flores. <ríe> por la calle de los telos, ¿no?
Saludos a Antonio. Qué película mala. La salida de este disco. Horrible. La película donde él es más viejo que el padre. Insólito. Nunca vi algo así. Lo ves y el padre es el hijo de él. No es el padre. No tenemos que ir, no tenemos que ir. ¿Qué ven que la pasamos solo? Sí, tremendo. Hermoso. Divino. Tremendo. Así que si la quieren pasar igual de bien, mañana vayan a otro lado. Fíjense por dónde van a encontrar algo. Mañana vamos a hablar con la langosta, como sea. Aunque el tema ya esté terminado. Vamos a hablar con la langosta. A nosotros nadie nos corta así. Hasta mañana.